సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ ఈరోజు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఎన్ఆర్ఐ ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి చింత ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి చింత గారి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఒక డెంటిస్ట్గా యూకేలో స్థిరపడ్డారు సరే ఆయన డెంటిస్ట్ అన్న విషయం చాలామందికి తెలుసు ఆయన వైసీపీకి ఒక వీర విధేయుడనో ఒక ఇంకా హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ అనో చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కూడా వైసీపీ మీద చిన్న మచ్చపడ్డా ఎవరన్నా చిన్న అలా బురద జల్లినా కూడా వెంటనే యూట్యూబ్ మొత్తం యూట్యూబ్లో కనిపించేస్తుంటారు ఆయన తన కెమెరా ముందుకు వచ్చి యూకే నుంచి అందరినీ ఏకి పారేస్తుంటారు గతంలో తెలుసు కదా ఆయన ఒక ఛానల్ రిపోర్టర్ సాంబశివరావు గారి గురించి కూడా ఎలా ఏకి పడేశారు తెలుసు కదా అంతటి వీరాభిమానులు వైసీపీకి ఆయన ఎందుకు యూకేలో తన వృత్తిరీత్యా యూకేకి వెళ్ళిన చింత ప్రదీప్ గారు ఎందుకు వైసీపీ మీద అంత అభిమానం పెంచుకున్నారు అసలు ఏంటి కారణం ఏం ఆశిస్తున్నారు ఆయన అసలు వైసీపీ నుంచి ఏం ఆశించి ఆయన అంత అభిమానం పెంచుకుంటున్నారు దాని వెనక ఉన్న మూలాలు ఏంటివి అసలుకి అన్న పూర్తి వివరాలు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూలో మనం ప్రదీప్ చింత గారి నుంచి తెలుసుకుంటాం నమస్తే చింత ప్రదీప్ కుమార్ నమస్కారం నమస్కారం నాగరాజు గారు ముందుగా సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ ప్రేక్షకులకి నా నమస్కారాలు అండ్ మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నాగరాజు గారు ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే వన్ స్టెప్ అప్ అని చెప్పొచ్చు మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా చాలా ముందుగా వెల్కమ్ టు ఇండియా అని చెప్తున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ ఇండియాకి వచ్చారు కదా ఏంటి చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చారు ఏంటి చేస్తారు లేదు నాగరాజు గారు నేను పోయిన జనవరిలో ఇండియాలో ఉన్నా ఓకే అండ్ జులైలో ఇండియాలో ఉన్నా ఓకే అండ్ డిసెంబర్లో ఇండియాలో వచ్చాను ప్లీన్రీకి వచ్చాను ప్లీన్రీకి వచ్చాను నేను ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ వస్తూనే ఉంటాను అండ్ నేను అది కూడా చెప్పాను నా ఒక వీడియోలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత సంవత్సరంలో ఎన్ని రోజులు ఉన్నారా అన్నిటికంటే ఎక్కువ రోజులు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నా పేరుకి నేను మీరు లెక్కేసుకోవచ్చు పేరుకి నేను విదేశాల్లో ఉన్నాను కానీ దాదాపు ముప్పై ఐదు రోజులు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నా మీరు అన్ని రోజులు లెక్కేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్ని రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేరు సో ఇండియాలో ఉన్నాయి అంటే హైదరాబాద్లో ఉంటున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం కన్నా విదేశాలు అంటే యూకేలో ఉన్న మీరు ఎక్కువ రోజులు ఆంధ్ర ఇండియాలో అంటే అది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారంటే ఆన్ రికార్డ్ నా దగ్గర ఫ్లైట్ టికెట్స్ కూడా ఉన్నాయండి అండి అంటే మీకు అంటే షెటిల్ కొడుతున్నారు ఏం కదా మీరు యూకేకి ఇండియా కంటే మీ స్వగ్రామానికి ఇండియాకి మంచి ప్రశ్న నాగరాజ్ గారు మనిషి అక్కడున్న మనసు ఇక్కడ ఉంది నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కానీ నాకు తెలుగు భాష అంటే చాలా మమకారం అండ్ ఒక బలమైన కారణం చేత నేను అక్కడికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది తప్పితే చాలా మంది అడుగుతారు నువ్వు విదేశాల్లో పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నావు నీకు తెలుగు భాష ఇంత బాగుంటుంది తెలుగు భాష మీద నీకు పట్టు ఉంది అంటే అది మన ఇంట్రెస్ట్ మనకు మన తెలుగు మన నేల మన నేల తల్లి అనేది నాకు చాలా బాగుంది మేబీ ఇంకా బలంగా వేరే వేరే ఏదైనా కారణం నన్ను ఇండియాకి రప్పించవచ్చు ఇక్కడే ఉండిపోయి కూడా ఆస్కారం ఉంది ఆ కారణాల గురించి మనం ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడదాం లేండి ఏ కారణాలు ఏంటని సార్ ఎందుకు మీరు యూకేకి వెళ్ళారు చెప్పండి యూకేకి నేను నా ఎగ్జామ్స్ అయిపోతున్నాయి అండి లైక్ నేను డెంటిస్ట్ అయిన వెంటనే అప్పట్లో యూకేలో డెంటిస్ట్ షార్టేజెస్ ఉండేది అంటే చాలా తక్కువ ఉండి అక్కడ నుంచి డెలిగేట్స్ వచ్చి ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మీరు రండి అక్కడ బాగుంటుంది మాకు డెంటిస్ట్ కావాలని చెప్తే ఫస్ట్ ఒక సీనియర్ వెళ్ళారు అక్కడికి సో ఆ సీనియర్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను కాంటాక్ట్ చేస్తే బాగుంది అక్కడ నువ్వు కూడా వచ్చి ట్రై చేయొచ్చు అన్నారు అప్పట్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఇప్పుడంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ మంది వెళ్తున్నారు అప్పట్లో కొంచెం తక్కువ మంది వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే మా కుటుంబం నుంచి చెప్తే నేను మొదటి వ్యక్తిని ఫారిన్ వెళ్ళింది ఎవ్వరు వెళ్ళలేదు మా అమ్మగారి సైడ్ నాన్నగారి సైడ్ ఎవ్వరు వెళ్ళలేదు నేనే మొదటి వ్యక్తిని సరే ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దామని చెప్తే నేను మాస్టర్స్ చేయడానికి వెళ్ళానండి ఇంకా ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్స్ చేసి క్వాలిఫై క్వాలిఫికేషన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అవి రాసి తర్వాత అక్కడ మాంచెస్టర్లో మాస్టర్స్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు రెండు ప్రాక్టీస్లు ఉన్నాయి అండ్ దాదాపు యాభై మంది స్టాఫ్ పనిచేస్తున్నారు నా దగ్గర ప్రాక్టీస్ బాగుంది అనమాట ప్రాక్టీస్ అక్కడ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అని ఉంటుందండి చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది అది హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ స్కీమ్ అంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఎలా ఉందో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్కడ నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఆ ఆరోగ్యశ్రీని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అండ్ మా ప్రాక్టీస్లో రెండు ప్రాక్టీస్ లాభం ఏంటండి లాభం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఆరు వేల మంది ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటే అది టౌన్ కానీ సిటీ కానీ పల్లెటూరు కానీ ప్రతి ఆరు వేల మందికి ఒక డెంటిస్ట్ ఉండాలి సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక సేమ్ ఒక ట్రీట్మెంట్కి ప్రైవేట్ ట్రీట్మెంట్ అయితే అక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండి యాభై వేల రూపాయలు అట్లా ఉంటుంది అదే ఎన్హెచ్ఎస్ అయితే ఐదు వేల పౌండ్లు ఐదు వేల రూపాయలతో అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో ఐదు వేల రూపాయలతో ట్రీట
సో అంత బిజీగా ఉంటాం మేము ఆ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ప్రౌడ్గా చెప్తారు మేము నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అనేది మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అని సో చాలా చాలా మంచిదండి లైక్ ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటుంది కానీ బట్ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అనేది రాజు పేద అన్న తేడా ఉండదు ఆ దేశంలో ఇప్పుడు రాచరికం స్టిల్ ఉంది రాజుకి బాగలేకపోయినా అదే హాస్పిటల్కి వెళ్తాడు ఒక పేదవాడికి బాగలేకపోయినా అదే హాస్పిటల్కి వెళ్తాడు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఒక్క రూపాయి కూడా ఛార్జ్ చేయరు ఇప్పుడు సపోజ్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకొని ఇరవై రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాలి ముప్పై రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాలంటే అది కంప్లీట్ ఫ్రీ దానికి ఒక్క రూపాయి కూడా వాళ్ళు ఛార్జ్ చేయరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ లాగా అంటే ఇక్కడ ఆసుపత్రులు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత బిల్స్ మళ్ళా వస్తాయి అక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రతిది రికార్డ్ అండి అక్కడ ఎంత డేటా సేవ్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సపోజ్ మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి ఏదైనా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఆ రికార్డ్స్ని ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏదైనా చేశాను పదకొండు సంవత్సరాలు నేను నా దగ్గర పెట్టుకోవాలి సపోజ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ నాగరాజు గారు వచ్చి ప్రదీప్ గారు మీరు ఏం చేశారు నాకు చూపించండి నేను కంప్లైంట్ చేయాలనుకున్నాను మీ పైన మీరు నాకు సరిగా చేయలేదు పదేళ్ళ క్రితం అంటే నేను ఆ కంప్లీట్ రిపోర్ట్ మీకు ఇవ్వాలి సో మీరు వెళ్ళి కూడా అక్కడ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఏదైనా సరిగా చేయకపోతే సో అంత పకడ్బందీగా సిస్టమ్ ఉంటుందండి అండ్ ఎక్కడ ఇప్పుడు మనము సపోజ్ ట్యాక్స్ లెక్ కొట్టడానికో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి మనం డబ్బులు తీసుకోవడం కానీ అది ఉండదు ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఆన్ ద కంప్యూటర్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు నేను ఒక ముప్పై వేల రూపాయలకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అది కంప్యూటర్లో రికార్డ్ అవుతుంది నేను రికార్డ్ చేయాలి ఎందుకంటే సపోజ్ మీరు మళ్ళీ నన్ను వచ్చి అడిగితే నేను ప్రింట్అవుట్ తీసి మీకు ఇచ్చే పొజిషన్ ఉండాలి సో నేను ఇక్కడ ఉన్న అక్కడ మా మేనేజర్స్ని మనం ఏమి అంటే శంకించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆడిటెడ్ అంత పకడ్బందీగా సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ చాలా తక్కువ ఒకవేళ మనం ఏదైనా సైడ్ సైడ్ ట్రాక్ వెళ్ళాలని చూసినా దొరికితే డైరెక్ట్గా మీ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మనం చేయాల్సిన పనిని మనం ఎలా వాళ్ళు అడుగుతారో అలా చేయడమే మనం ఇక్కడ సిస్టమ్కి అక్కడ సిస్టమ్ ఉంటుంటే వ్యవస్థ అల్లో ఎలా తేడాలు ఉన్నాయి అసలు అక్కడ వ్యవస్థల్లో ఒకటి అక్కడ సింపుల్ ఒకటి చెప్తానండి ఇక్కడ బయట ఒక టిష్యూ కింద వేయొద్దు అంటే వాళ్ళు వేయరు వాళ్ళు వేయరు మన ఇల్లు అనుకుంటారు దేశం మొత్తం మన ఇల్లు అనుకుంటారు మన ఇండియాలో నేను గమనించింది ఏంటంటే మన ఇల్లు క్లీన్గా ఉంటే చాలు చెత్త అంతా తీసుకెళ్ళి కాంపౌండ్ అవతలు మనం వేసేస్తాం కాంపౌండ్ అవతలు కూడా వాళ్ళు సొంత ఇల్లు లాగే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు అండ్ మనం ఏదన్నా టిష్యూ వాడినా దాన్ని తీసి మళ్ళీ జేబులో పెట్టుకుని ఎక్కడైనా బిన్ కనిపిస్తే ఆ బిన్లో వేస్తారు సో అదేంటంటే ఇన్బిల్ట్ అని చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు దాన్ని గొప్పగా కూడా ఫీల్ అవ్వరు ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఒక మూడేండ్ల పిల్లోడు నా దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళు ఏదైనా మనం టీత్ చెక్ చేస్తాము చేసిన వెంటనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంటే అమ్మ కానీ నాన్న కానీ వాట్ విల్ యూ సే అంటారు ఆ పిల్లని వాడు థ్యాంక్ యూ అంటాడు సో అక్కడ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి రెండు మూడేళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న అని మనం నేర్పిస్తాం కదండి అక్కడ వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఏదైనా మీరు అడిగితే కెన్ హ్యావ్ దట్ ప్లీజ్ అంటారు ఒకవేళ మీరు ఇస్తే థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు అది సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ అనేది ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది అక్కడి నుంచి వస్తుంది వాళ్ళకి అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రూల్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ కానీ ఇంకోటి ఆ రూల్ కంపల్సరీ నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు ఒక ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు అక్కడ కూడా బట్ సిస్టమ్ ఇది ఉంది ఈ సిస్టమ్ మన కోసమే కదా సో మనం చేద్దాం అనేది వాళ్ళు ఫాలో అవుతారండి మనం ఏదైనా ఒక లా తీసుకొస్తే ఇంకా దాని గురించి మళ్ళీ వెళ్దాంలేండి మా కోసం ఇది చేశారు మేము దాని గురించి పోరాడతాము ఇప్పుడు రోడ్లలో సభలు ఎందుకు పెడతారంటే అది పెద్ద గోల అక్కడ ఏమి ఉండదండి రోడ్లలో అలా ఉండకూడదు అంటే అయిపోయింది ఉండదు ఒకవేళ అపోజిట్ వాళ్ళు జీవో నెంబర్ వన్ ఉండవు జీవో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే చాలా జీవోలు ఉంటాయి కానీ ఇంత గోల ఉండదు సో అక్కడ లైఫ్ ఏంటంటే నా లైఫ్ నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు లీడ్ చేయొచ్చు పక్కలోడు ఏమనుకున్నాడు ఎదిరింటోడు ఏమనుకుంటున్నాడు నా నా నేను ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే నేను ఇల్లు కొని ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది మా నైబర్స్ ఎవరో నాకు తెలియదు అండి ఎవరు ఉంటారో తెలియదు అంటే తెలుసు కానీ హాయ్ అని బయట ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళ పేర్లు కూడా నాకు తెలియదు అంటే ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు ఎవరు బిజీగా వాళ్ళు ఉంటారు అఫ్కోర్స్ మన తెలుగు కమ్యూనిటీ ఉంది అక్కడ తెలుగు కమ్యూనిటీ మన మేము శ్రీనివాస కళ్యాణం కూడా జరిపించామండి ఎడిన్బర్గ్ సిటీలో అది నా ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది అండ్ దాదాపు పన్నెండు వందల మంది వచ్చారు చాలా అద్భుతంగా జరిగింది అక్కడ మన ఇండియన్ బ్రాహ్మణ్స్ ఉంటారా లేదు తిరుమల నుంచి ఎయిట్ మెంబర్స్ వచ్చారండి
ఒకరికి ఒకరికి పడకపోవడం అవన్నీ ఉంటాయండి బట్ పిల్లల్ని కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటారు అక్కడ బట్ అంటిల్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత స్టిల్ వాళ్ళు ఆ పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళు రెంట్ కడతారు ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావు కదా పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వరకు నా బాధ్యత తర్వాత ఒకవేళ నువ్వు వెళ్ళిపో అంటే ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఏదైనా చదువుకో లేకపోతే ఉద్యోగాలు చేసుకో ఒకవేళ ఈడే ఇంట్లో ఉండాలంటే నువ్వు నాకు బాడీ కట్టాలి కడతారు అట్లా మా నర్సులే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కడతారు మన పేరెంట్స్ చూసే వాళ్ళు ఉద్దాసం పంపిస్తున్నారు అక్కడ ఏంటంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వరకు పేరెంట్స్ బాధ్యత అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే నెల నెల ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపు పదివేల రూపాయలు ఆ పిల్లోడి మీద పెట్టుబడి పెడుతుంది అంటే నేను ఇస్తాను మీరు పేరెంట్స్ చూస్తున్నారు కదా అని చెప్పి పిల్లోడి కోసం వాళ్ళ అవసరాల కోసం పదివేలు ఇస్తారు స్కూల్స్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్రీ తర్వాత యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలనుకుంటే యూనివర్సిటీ అంతా ఫ్రీ సో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఏమంటుంది అంటే గవర్నమెంట్ పద్దెనిమిది కాదు పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ఇరవై గంటలు పని చేసుకోవచ్చు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా ఇరవై గంటలు నువ్వు పని చేసుకోవచ్చు సో ఆ ఇరవై గంటల్లో నువ్వు పనిచేసి నువ్వు సంపాదించుకున్న డబ్బులు నువ్వు రూమ్ రెంట్లు కట్టుకోవడానికి నీ ఫుడ్కు సరిపోద్ది నువ్వు యూనివర్సిటీలో రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఇరవై గంటలు ఎలా పరిచయం వారానికి 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 ఇరవై గంటలు ఇరవై గంటలు అంటే ఇరవై గంటలు కంటే ఎక్కువ పని చేయకూడదు ఇఫ్ యూఆర్ ఎ స్టూడెంట్ యూ కాన్ వర్క్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ అవర్స్ అదే నువ్వు నేను నేను కాలేజ్కి వెళ్ళదలుచుకోలేదు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు అంటే నువ్వు ఫుల్ టైం పని చేసుకోవచ్చు సో అట్లా పని చేసేటప్పుడు స్టిల్ పేరెంట్స్తో ఉంటే వాళ్ళకి రెంట్ కడతారు పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అందరు అందరు కాదు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళు అట్లే చెప్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు అంటారు మాకు కావాలి మాకు కూడా అవసరాలు ఉన్నాయి కదా నువ్వు సంపాదిస్తావు కదా డబ్బులు అంటే మొత్తం డబ్బులు తీసుకొని తల్లిదండ్రులకి ఇవ్వాలి ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు సో రెంట్ కట్టి మిగతా నువ్వు ఏమైనా చేసుకో బాగుందండి మన భారతదేశంలో అంటే అక్కడ వృద్ధాశ్రమాలు అనేవి కనిపించవు లేదు లేదు అక్కడ ఎవరు కూడా అండి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడి అంటే పిల్లల మీద కూడా ఆధారపడి తల్లిదండ్రులు ఉండరు ఎందుకంటే పిల్లలు అందరూ పని చేయాలి సో వాళ్ళు వచ్చి తల్లిదండ్రులు చూసే ఆస్కారం ఉండదు సపోజ్ నాకు ఒక ఇల్లు ఉంది అరవై ఏళ్ళ తర్వాత దాదాపు ప్రతి ఒక్కరికి కంపల్సరీగా అరవై వేలో డెబ్బై వేలో పెన్షన్ వస్తుందండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా వాళ్ళకి ఏదైనా ఉద్యోగంలో ఎక్స్ట్రా పెన్షన్స్ ఉంటే అవి ఎక్స్ట్రా వస్తాయి సో ఒక ఇల్లు ఉంటుంది ఆ ఇంటిని ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తాము మాకు ఎవరన్నా కేరర్స్ని పెట్టండి అంటే వాళ్ళే వచ్చి కేరర్స్ వచ్చి వీళ్ళ బాగోగులు చూసుకుని వెళ్తారు వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత పిల్లలకి అట్లా ఏం రాదా ఆస్తి అది గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది ఈ దారిద్ర రేఖకు దిగువ ఉండేవారు అంత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటారు అక్కడ చాలా తక్కువ నాగరాజు గారు దారిద్ర రేఖకు దిగువ దిగువన ఉన్న వాళ్ళు ఉండరు అందరు కూడా మిడిల్ ఉండరు అంటే ఇంకా ఈ రోడ్ల మీద అడిగే భిక్షగాళ్ళు వీళ్ళంతా చెప్పాలంటే లక్షలో ఒక వంద మంది ఉంటారేమో చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ప్రతి గవర్నమెంట్ అంటే ప్రతి పౌరుడికి గవర్నమెంట్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు జాబ్ లేదు నాకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు అంటే కంపల్సరీ నాకు నాలుగు బెడ్రూమ్లు ఉన్న ఇల్లు ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా అండ్ మీకు అంటే కుటుంబం బతకడానికి దాదాపుగా ఏవో ఉన్నాయండి స్కీమ్స్ నలభై వేలు యాభై వేలు ఇస్తుంది నీకు ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు సో ఇల్లు ఫ్రీగా ఉండిపోతుంది ఆ ఇచ్చే డబ్బులు ఫుడ్ తినడానికి సరిపోతుంది ఇంకా సో ఎవరు బయటికి వెళ్ళి ఇక బెగ్గర్స్ లాగా ఉండాల్సిన అవసరమే రాదు అక్కడ సిస్టమ్ ఇక్కడ అమలు చేయలేరు అంటారు మన వాళ్ళు అది అంటే మన మీరు కల్చర్ అన్నారు కదండి ఆ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి మనకు ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో వెళ్ళారు ఇక్కడ మనకు అంత సిస్టమ్ లేదండి అది రావాలంటే ఇంకొక వంద రెండు వందల ఏళ్ళ తర్వాత కూడా వస్తుందో లేదో చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మన దేశ జనాభా మీకు తెలుసు నూట ముప్పై కోట్లు నూట నలభై కోట్లు అంతమంది జనాభాకి అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే చాలా చాలా కష్టం బట్ మనకున్న వనరుల్లో మనం బాగా చేస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు పాలిటిక్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసేది కూడా అదే ఇప్పుడు జీవన ప్రమాణాలు మెరుగవుతే సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రాజు పేద అనే తేడా తగ్గుతుంది ఇప్పుడు పేదవాడు ఉన్నాడు కడు పేదవాడు వారికి ఏదైనా డబ్బులు ఇచ్చో లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలకి చదువులకి మనం ఏదైనా సహాయం చేస్తే వాళ్ళు చదువుకుంటే నెక్స్ట్ పది తరాలు ఇంకా ఏ అట్లా కూలి పనులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనలు కూడా అదే సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కూడా ఒక బాధ ఇప్పుడు నేను ఈ ట్విట్టర్లో ఫేస్బుక్లో ఎంత ఫ్రీగా ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే నేను చూపిస్తానండి లైక్ మీరు కూడా గూగుల్ చేయొచ్చు యూకేలో ఎన్ని ఫ్రీ
సెకండ్ నేమ్ ఇంటి పేరు సునాక అయింది సో మిస్టర్ సునాక అంటారు అంత సో అక్కడ ఏం సర్ అది ఇది అండ్ ఆల్సో వారు కూడా నేను ప్రధానమంత్రి అని ఎక్కడ ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు సో ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఈక్వల్ అందరూ సమానమే అందరూ సమానమే మన అంటే రాజకీయ వ్యవస్థ టోటల్ డిఫరెంట్ లేండి కంపేర్ చేయడానికి కూడా ఉండదు ఇక్కడ ఒకరు నాయకుడు వస్తే ఎమ్మెల్యే వస్తే అక్కడ ఓటుకు నోటు ఉంటుందా అస్సలు ఆ ఓటుకు నోటు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు రాజకీయ నాయకులు అండి నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు ఓటు ఏమని నేను ఆ డబ్బు ప్రూఫ్తో నాగరాజు గారు ఓటు ఏమని చెప్పి నాకు డబ్బులు ఇచ్చారంటే మీ క్యాండిడేట్ మీరు అసలు ఇంకా క్యాండిడేట్గా మీరు పోటీ చేయడానికి మీరు అనర్హులు డైరెక్ట్ మీరు దే విల్ దే విల్ సే దట్ యూ కెన్ నెవర్ బికమ్ అ పొలిటిషియన్ సో అంత స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది ఎవరు ఇవ్వరండి లైక్ యూనో ఇప్పుడు ఈవెన్ పోలీసులు కూడా ఎక్కడైనా మనల్ని పట్టుకుంటే ఏదైనా తప్పు చేస్తే మనం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చాం అనుకోండి వాటి తీసుకుంటే నేను పోయి నాకు దగ్గర పోలీసులు డబ్బులు తీసుకుని అంటే అతని ఉద్యోగం పోద్ది నాకు ఎలాగో నాకు పడాల్సిన ఫైన్ నాకు పడుతుంది నాకు పెద్ద శిక్ష పడదు కానీ ఆ పోలీసు ఉద్యోగం పోతుంది సో అక్కడ అందుకే అంటే పెద్ద పెద్ద ఇంకా సంస్థల్లో పై స్థానాల్లో ఏమన్నా ఈ డబ్బుల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవి జరుగుతాయేమో కానీ సామాన్యుల వరకు చాలా తక్కువ అండి అసలు అంటే మనకు అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు కన్నా మనకు భద్రత చాలా ఎక్కువ మనకు నచ్చకపోతే ఇరవై ఐదు రోజులు మనం వెనక్కి ఇచ్చేయచ్చు సో వాళ్ళు డెఫినెట్గా తీసుకుంటారు సిస్టమ్ అలా ఉంటుంది సో నేను కొన్నాను నాకు నచ్చలేదు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చాలా కొంటాం కదా అండ్ మనకు ఏదైనా వస్తువు సరిగా రాలేదు అని చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకొని మనకు మళ్ళీ వస్తువులు ఇస్తారు సో అంటే మనకు ఏదైనా మన డబ్బుకు మనకు భద్రత చాలా ఎక్కువ అక్కడ ఓకే ఓకే ప్రదీప్ గారు ఇంత చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు ఇకపోతే ఇక మన స్వగ్రామము మన భారతదేశము మీ స్వగ్రామం గురించి మన కోసం ఒకసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్పండి మా కుటుంబ నేపథ్యం మా ఫాదర్ వ్యవసాయం అండి రాజుల గురువాయ పల్లె స్వగ్రామం స్వగ్రామము నాన్నగారి పేరు నాన్నగారి పేరు రఘునాథ్ రెడ్డి అమ్మగారి పేరు ఈశ్వరమ్మ ఓకే అండ్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ పెద్ద ల్యాండ్ లార్డ్ అండి మాకు అంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు మాకు నూట ఇరవై ఎకరాల పొలం ఉండేది ఊర్లో పెద్ద మనిషి అండ్ మా అమ్మది మా నాన్నది సేమ్ ఊరు మా తాతగారు అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు గ్రామ సర్పంచ్గా పదిహేనులో పదిహేనేళ్ళు పనిచేశారు అండ్ వాళ్ళు సూపర్ క్లాస్ కాంట్రాక్టర్ అండి కర్ణాటకలో చాలా ఇప్పుడు ఆల్మట్టి ఇవన్నీ కూడా వర్కులు చేశారు సూపర్ క్లాస్ కాంట్రాక్టర్ మా తాతగారు అండ్ నాకు ఇద్దరు అన్నలు చెప్పాను కదా మా అమ్మ సైడ్ నాన్న సైడ్ నేనే ఫస్ట్ టైం ఫారిన్ వెళ్ళింది మిగతా వాళ్ళంతా కుటుంబ సభ్యులు ఒకరు నవీన్ రెడ్డి ఇంకొకరు ఇంకొక ఆయన సురేంద్రనాథ్ రెడ్డి అని సురేంద్ర అంటే రాజకీయంగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా మాకు రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబమే అండ్ ఇంకా ఈ చెప్తే మరి రికార్డ్కి బాగుంటుందో లేదో కానీ బాంబులు చూసాము బకెట్లలో బాంబులు తీసుకెళ్ళేది చూసాము జైలుకి వెళ్తే సబ్ జైలుకి వెళ్తే మా వాళ్ళు జైలుకి వెళ్తే నేను జైలుకి వెళ్ళి వాళ్ళని పరామర్శించడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇరవై ఐదేళ్ళ వరకు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఆ నేపథ్యం బాగా ఉంది అందుకే అక్కడి నుంచే నాకు రాజకీయాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ రాజకీయాలు అంటే ఏదైనా చేయాలన్న ఇది కూడా అప్పుడు ఫస్ట్ నేను పది పదేళ్ళ వయసు అప్పుడు కొంచెం గుర్తుంటుంది రాజకీయం అప్పటి నుంచి ఇరవై ఐదేళ్ళ వరకు చూసాను చాలా రాజకీయాలు చూసాను గ్రామాల్లో జరిగేవి మేము అప్పట్లో శివారెడ్డి గారికి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళము బాంబుల్ శివరెడ్డి అంటే ఎమ్మెల్యేకి అక్కడ చేసేవాళ్ళు ఎంపీకి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చేసేవాళ్ళం వ్యక్తుల మీద ఆధారపడి పక్కనే ఉంటుంది మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా ఇంటికి రెండు మూడు సార్లు వచ్చారు అప్పుడు మరి ముఖ్యంగా తొంభై ఆరులో బాగా టైట్గా ఉన్నప్పుడు అండి అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా ఇంటికి వచ్చి రఘు తప్పకుండా చేయాలి మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చొని పది నిమిషాలు మాట్లాడి వెళ్ళారు అప్పుడు నాకు వయసు పదహారేళ్ళు కానీ టిఎన్ శేషన్ గారు ఫస్ట్ టైం ఈ ఓటర్ ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇచ్చారండి మళ్ళీ మా ఊరికి కెమెరామెన్లు ఎప్పుడు వస్తారని చెప్పేసి నాకు పదహారు ఏళ్ళు ఉన్నా నాకు పద్దెనిమిది అని చెప్పేసి నాకు ఐడి ఇచ్చేసారు ఓటర్ ఐడి కార్డు సో నేను లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఓటేసింది రాజశేఖర రెడ్డి గారికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ మహా నేత ఒక మహానాయకుడికి ఓటేసిన అని చెప్తే నాకు అది కూడా ఒక డిగ్రీ లాగా నేను భావిస్తానండి అంటే ఎంత అదృష్టం ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఓటేసే అవకాశం దొరుకుతుంది మనకు జీవితంలో ఫస్ట్ టైం మీ వైఫ్ సైడ్ కొద్దిగా ఫ్యాక్షన్ ఉన్నట్టుంది మీ వైఫ్ మీ అత్తగారి ఇంట్లో ఫ్యాక్షన్ ఉంది ఆ ఫ్యాక్షన్ తట్టుకోలేక తాడిపత్రికి వెళ్ళిపోయారు కదా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకెవరు చెప్పారండి ఉన్నది అంటే మా మామ వాళ్ళ అన్న మర్డర్ అయ్యాడండి చంపేశారు అంటే ఆ గ్రామంలో సొంతూరు దత్తాపురం గ్రామంలో ఉన్న కక్షల వల్ల అంటే రాజీకి వచ్చి రండి మనం ఒక దత్తాపురం నుంచి మెయిన్ రోడ్కి ఒక కిలోమీటర్ ఉంటుంది సో నాకు తెలిసింది చెప్తానండి కరెక్ట్గా తెలియదు సో రండి వెళ్దాం ఏం పేరు మీ మామగారి పేరు మామగారి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి ఎంబీ సార్ పేరు వాళ
లైఫ్ ఏం పడలేదు బట్ జైల్లో ఉండి బెయిల్ రాక చాలా తీర్చుకున్నారు మీరేం లేరా ప్రతీకారంలో నాకు అప్పటికి ఇంకా నాకు పెళ్లి కాలేదు కదా ఇది పెళ్లి అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది నైంటీస్ లో ఎప్పుడో జరిగింది ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబమే బట్ అందుకే మా వైఫ్ కూడా ఈ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడడం ఎందుకు ఇదంతా అవసరం లేదు ఎవరికి ఇష్టం లేదండి బట్ ఏంటంటే నేను చెప్తాను నేనేం పాలిటిక్స్ ఇది ఫ్యాక్షన్ చేయడానికి రాలేదు ఆ ఫ్యాక్షనే మారుద్దాం మంచిగా కూడా పాలిటిక్స్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు పాలిటిక్స్ నాకు ఎందుకు అనుకుంటే పాలించే వారు ఎవరండి ఇంకా వివాహం తర్వాత అని తెలిసింది వారు వాళ్ళు అయితే తాడిపత్రికి వెళ్ళి స్థిరపడ్డారు మీది రాజులు గురువాయపల్లె అయితే ఇంక నా స్వగ్రామం ముద్దనూరులు ఎందుకు స్థిరపడ్డారు వచ్చి మీరు ముద్దనూరు సర్కిల్ కదా మీరు ఉండేది ముద్దనూరు సర్కిల్ బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా తెలుసుకున్నారు అంటే మాకు చెప్పాను కదా నలుగురు అన్నదమ్ములు మా ఫాదర్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు డివైడ్ అయినప్పుడు ఒక అంటే మేము నివాసం ఉన్న ఇల్లు వాళ్ళకి వచ్చింది పెద్దవాళ్ళ ఇద్దరికి సో ఇంకొక ఇల్లు పాత ఇల్లు ఉండింది అండ్ అక్కడ కొద్ది రోజులు ఉన్నారు అంటే మా ఫాదర్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తూ ఒక టెన్ ఇయర్స్ మేము తుమ్కూరులో ఉన్నామండి కర్ణాటకలో మా ఫాదర్ కూడా కాంట్రాక్ట్ చేసేవాళ్ళు మా తాతగారి దగ్గర అంటే మా తుమ్కూరులో తుమ్కూరు నేను పుట్టింది కర్ణాటకలో మా అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు పుట్టింది కర్ణాటకలో సో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నాం ఆ కానీ ఇంకా ఇండ్లు కంజెస్టెడ్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇంకా ముద్దునూరు అయితే ఈవెన్ మేమంతా అప్పుడు హాస్టల్స్లో ఉండేవాళ్ళం సో ఊ మా ఊరికి మళ్ళీ ది బస్ దిగిన తర్వాత మూడు కిలోమీటర్లు లోపలికి వెళ్ళాలి సో వీళ్ళు బయట నుంచి వస్తారు కదా వచ్చినప్పుడు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ప్లస్ మాకు పెద్ద దూరం ఏం కాదండి రాజుల గురు వైపల్ అంటే మా పొలాలన్నీ ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు సో ఇక్కడ ఉండి చేసుకుందామని చెప్పేసి అప్పుడు మా తాతకి ఆ స్థలం ఉన్నింది సో అంటే మా తాత అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ నాన్న మా నాన్న వాళ్ళ నాన్న అబ్బ అంటాం మేము సో మా తాత ఒక పది సెంట్లు స్థలం ఇస్తే మేము అక్కడే ఇల్లు కట్టుకొని ఇక్కడే సెట్లు ఒక చిన్న డౌట్ మీ నాన్నగారు అప్పుడు యమహా ఎంటైజర్లు తిరిగేవారు కదా ఉండే ఆ బండి ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పారు నాగరాజు గారు ఉంది ఉంది అది ఎంటైజర్ ఉంది అంత మంచి కండిషన్ లేకపోయినా నాన్నగారి బండి ఉంది మా నాన్న ఆ ఎంటైజర్లో బాగా తిరిగేవాడు అండి మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నాగరాజు గారు నాన్నగారు ఎలా చెప్పారు నాన్నగారికి అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు నేను అప్పుడు దుబాయ్లో ఉన్నాను దుబాయ్ నుంచి మా అంటే మా బావుమర్ది బర్మాలో ఉన్నాడు సో నేను బర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నేను దుబాయ్ నుంచి బర్మా వెళ్ళాను బర్మా వెళ్ళిన తర్వాత మా అన్న ఫోన్ చేసి అంటే పొలంలో ఉన్నారండి ఏం లేదు బాగా ఉన్నారు ఇట్లా నాన్నకు వామిటింగ్ అయింది హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము అని చెప్తే నేను కాల్ చేస్తే ఆ రోజు మాట్లాడారు అంటే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో కాల్ చేస్తే నాకేం బాగుంది ఏం లేదు అంటే ఆ రోజు కూడా పొలానికి కూడా బైక్ వేసుకొని యమహా ఎంటైజ్ వేసుకొని వెళ్ళారు సో బాగుంది నాకేం లేదు అంత ఒక రోజు ముందు కూడా ఏదో పెళ్ళి కూడా అటెండ్ అయ్యారు వెరీ వెరీ యాక్టివ్ పర్సన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి ఇంటికి వస్తే మూడు సెలైన్ బాటిల్స్ ఎక్కిచ్చారు అంటే బాగా వీక్ అయిపోయారు అని చెప్పేసి ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అయినా యూరిన్ రాలేదనమాట సో డౌట్ వచ్చి ఇంకా తెల్లారితో మూడు గంటల ఆ టైంలో సర్లే వెళ్దామని కడపకి వెళ్ళారు కడపకి వెళ్తేనే వాళ్ళు ఇంకా మొత్తం అన్ని చెక్ చేసి ఈసీజీ అన్ని చెక్ చేసి లేదు ఇంతకుముందు వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది మైల్డ్ అది అంటే ఇప్పుడు కనిపించదు అది సో మీరు ఇంకా బెంగళూరు హైదరాబాద్ వెళ్ళండి ఇక్కడ కష్టము అని చెప్పేస్తే అప్పటికే అంటే ఏదో ట్యాబ్లెట్స్ ఏదో ఇస్తే ఇంకా మా ఫాదర్ అప్పుడే అన్కాన్షియస్ అయిపోయారు సో అంబులెన్స్ తీసుకొని ఇంకా బెంగళూరు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉందనంగా లైక్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి కదా అంత ఫ్లాట్ అవుతూ వచ్చింది అంటే మా పేరెంట్ మా మదర్ కూడా చెప్పలేదు మా బ్రదర్ మా కజిన్స్ ఉన్నారు ఆ అంబులెన్స్లో అక్కడికి వెళ్ళి మణిపాల్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఇంకా లోపలికి కూడా తీసుకెళ్ళలేదు హీఈస్ నో మోర్ అని చెప్పారు వెరీ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ నేను నిన్న కూడా మా అమ్మతో మాట్లాడుతా అదే చెప్పాను మా నాన్న నింటే ఎంత సంతోషపడేవాడు మనం చేసే పనులు అని అంటే అప్పటికి నాకు ఇంత లేదండి అంటే మనకు ఏం తెలియదు హీ వాజ్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అండ్ అంటే మా గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పేవాడు బట్ పై నుంచి చూస్తూనే ఉంటారు అండి అమ్మగారు బాగున్నారు ఇప్పుడు అమ్మగారు వెరీ హ్యాపీ సూపర్ హ్యాపీ సంతానము ఇద్దరు అన్నాలండి నేను అంతే మీకు ఎంత మంది సంతానం నాకు ఒక్కడే కొడుకు ఒకటే కొడుకు ఏం చూస్తున్నారు పిల్లడు ఐదో తరగతి అండి ఫిఫ్త్ క్లాస్ క్లాస్ అక్కడే అంటే తెలుగు బాగా తను ఐటీ కన్సల్టెంట్ అండి లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కి వర్క్ చేస్తుంది నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు స్కార్పియో వచ్చిన మార్కెట్ లోకి వచ్చిన తొలి నాళ్ళలోనే మీరు స్కార్పియో కొన్నారు రాత్రి స్కార్పియో ఇంటి ముందు నిలబడితే పొద్దునకి మాయం అయిపోయింది అది ఏం దాని
ఎవరు తీసుకున్నారు అండ్ ఆ పోలీసులకు చెప్తే అంటే వాళ్ళు నిజంగానే పోయిందని కూడా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు కదండి ఫస్ట్ కేసు బుక్ చేసుకోలేదు నేను అక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు చేస్తామండి అది ఇది అన్నారు నేను ఎస్పీకి కాల్ చేసిన తర్వాత ఎస్పీ గారికి కాల్ చేస్తే వెంటనే ఎస్ఐ గారికి చెప్తే వారు మా అన్నని పిలిచి మీరు ఎస్పీ గారికి వెంటనే ఫోన్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది అని చెప్పేసి కేసు రిజిస్టర్ చేసుకుని దాన్ని తిరగడానికి మళ్ళీ మనము పోలీసులకి మనమే ఒక వెహికల్ ఇచ్చి తిప్ప అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది డౌట్ ఉందని ఒక నెల రోజులు తిరిగామండి నెల రోజులు తిరిగితే అసలు దానికి ఒక యాభై వేలు ఎంతో ఖర్చు అయింది కార్లకి వాటికి వీటికి మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ కోసం వన్ ఇయర్ తిరిగితే లాస్ట్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్సూరెన్స్ మేమెంతో ఫోన్ ఫోర్ ల్యాక్స్ డౌన్ పేమెంట్ చేసాం సో మిగతాది వాళ్ళు ఏదో కార్కి ఏదో చేసి మాకు వచ్చింది వన్ ల్యాక్ అండి ఇన్సూరెన్స్ ఆ వన్ ల్యాక్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ పోలీసులకి మా అన్న హైదరాబాద్కి రావడం పోవడం దానికి సరిపోయింది సో మూడు రోజులు ఉండింది అండి స్కార్పియో మూడు రోజులు ఆ తర్వాత లేదు ఆ తర్వాత ఇంకేం లేదండి అది ఇంత ప్రదీప్ గారు అంటే అందరికీ కూడా వైసీపీనే గుర్తుకొస్తుంది వైసీపీ మీద చిన్న మరక పడ్డా కూడా ఆయన అంటే చిన్న దోమ వాలినా కూడా వైసీపీ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కావచ్చు వైసీపీ స్టేడియం అంటే ఆ యూకే నుంచి గొడ్డలతో నరుకుతుంటాడు ఆయన ఎందుకు అంత అభిమానం ఏర్పడింది అసలు వైసీపీ మీద నాకు ఒక చిన్న అనుమానము మొన్నటి వరకు అంటే ఇటీవల మీరు వైసీపీతో అభిమానం చూపించే తర్వాత మీరు పక్క టీడీపీ ఫ్యామిలీ టీడీపీలో ఉన్నారు టీడీపీలో ఉన్నారు కాబట్టి మన రాజుల గురువాయపల్లికి సర్పంచ్ గా పోటీ చేయాలనుకున్నా కూడా మళ్ళీ వద్దనుకున్నారు వద్దులే బాగుండదు కదా వైసీపీ మద్దతు దారుడు పోటీ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇది టీడీపీలో ఉండి మొన్నటి వరకు ఎవరు ఆదరిస్తారు మన ఉద్దేశంతో విరమించుకున్నారు మీ నిర్ణయాన్ని కూడా మీ అన్న వాళ్ళు మీకు ఎవరో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు చెప్పినది కరెక్ట్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చారు సో యాక్చువల్ గా జరిగింది ఏంటంటే నేను సుధీర్ కు అంటే సుధీర్ గారికి కాల్ చేశాను మా ఎమ్మెల్యేకి మా మదర్ ని నిలబెట్టాల అనే ఉద్దేశం ఉందని చెప్పేసి చేశాను చేస్తే అంటే మా ఇంట్లో ఇష్టం లేదు మళ్ళీ ఎందుకు ఈ పాలిటిక్స్ అది ఇది అని చెప్పేసి మా కజిన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు టీడీపీ చెప్పాను కదా మేము శివారెడ్డి మనుషులం మేము ఫస్ట్ నుంచి కానీ తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చేసి చూస్తే ఆయన కొట్టే డబ్బాలు జాకీలు చూస్తే నాకు ఐ కుడ్ అండ్ డైజెస్ట్ ఇట్ నేను మా ఫాదర్ తో కూడా చెప్పేవాళ్ళం మీరు కావాలంటే మీరు తెలుగుదేశంలో ఉండండి కానీ నేను నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే దేవుడితో సమానం అంటే ఆయన చేసిన మంచి పనులు మనం ఎవరైనా మంచి చేస్తే మనం ఒప్పుకొని తీరాలి మా ప్రాంతం వాడు పైగా సో నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే నా చిన్నతనం నుంచి కూడా మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు తెలుగుదేశంలో ఉండి అట్లా సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడుతున్నా నేను ఎప్పుడు కూడా నేను కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇలానే మాట్లాడేవాడిని కానీ మా కజిన్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ ఊర్లో ఉన్న లోకల్ పాలిటిక్స్ వల్ల వాళ్ళు మేము తెలుగుదేశంలో ఉంటాం మేము వైఎస్ఆర్సీపీలోకి రాలేము ఎందుకంటే ఆపోజిట్ వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నారు సో తర్వాత రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సీపీలోకి వచ్చిన అక్కడ ఊర్లో ఉన్న వర్గాల వల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి ఈ ఆయన పేరు ఏం పేరు ఆదినారాయణ రెడ్డి వాళ్ళ అన్న కొడుకు ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జ్ భూపేష్ రెడ్డి భూపేష్ రెడ్డి సైడ్ ఉన్నారు వాళ్ళు సో నేను తెలుగుదేశం తరఫున పోటీ చేయాలని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కి గుర్తులే ఉండవు పార్టీలతో సంబంధం లేదు నేను సుధీర్ గారిని అడగడం జరిగింది అంటే ఇట్లా మా మదర్ ని అనుకుంటున్నాము ఇంకా అక్కడ అంటే వైఎస్ఆర్సీపీ ఆబ్వియస్లీ టీడీపీ కాదు అండ్ టీడీపీ వాళ్ళు మా కజిన్స్ కూడా ఏంటంటే మాకు ఊళ్ళో మంచి పేరు ఉందండి ఆల్రెడీ మనం అంటే అందరికి కూడా ఇష్టం మా అమ్మది సొంతూరు అదే మా నాన్నది సొంతూరు అదే సో మీరు పోటీ చేస్తే మేము కూడా మద్దతు ఇస్తాము మనం గెలవచ్చు అంటే పార్టీలు అంటే అభిప్రాయాలు వేరైనా మేమంతా కజిన్స్ కదండి అని చెప్తే సుధీర్ గారిని అడిగితే లేదు దీపు దీపు అంటారు లేండి నన్ను ఆయనకు సుధీర్కి ప్రదీప్ అని కూడా తెలియదు మా నాన్న దీపు దీపు అంటుంటే అట్లే అంటాడు లేదు మనం వేరే అతన్ని అనుకున్నాము అతనికే చేద్దాము అన్నారు అంటే సరే నేను అనుకున్నాను సరే మీరు అలా అనుకుంటే మేము ఇండిపెండెంట్గా అయినా చేస్తాం మాకు పార్టీతో సంబంధం లేదని అనుకున్న మాట వాస్తవము వాళ్ళందరూ కూడా మా కజిన్స్ వచ్చి అడిగారు కానీ ఇంకా తర్వాత మా అమ్మ నేను చేస్తాను లేదో వద్దులే అని చెప్తే తర్వాత స్టాప్ చేసి సో అక్కడ టీడీపీ తరఫున ఏం చేయాలని కాదు టీడీపీ తరఫున చేయాలని కాదు టీడీపీ అనేది బ్రాండ్ ఉండింది కాబట్టి అక్కడ మీకు ఎవరికి సహకారం లేకపోయింది ఆ సహకారం లేకపోవడంతోనే విరమించుకున్నారు వైసీపీ మద్దతుతో చేయాలనుకున్నారు టీడీపీ అనేది అక్కడ ముద్ర ఉండింది ఇదంతా కాస్త ఇబ్బందికరం పరిస్థితి వచ్చింది అనేది విరమించుకున్నారు అంటున్నాను నేను మీరు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తారు వాస్తవమే అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మేము ఇప్పుడు కూడా మా కజిన్స్ నేను చెప్తాను ఎందుకబ్బా టీడీపీ అంటే వాళ్ళకి అక్కడ వేరే ఆప్షన్ లేదండి ఇప్పుడు రామ్ సుబ్బారెడ్డి దగ్గర ఇన్నేళ్ళు ఉన్నారు కదా రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు వైసీపీకి వచ్చ
అంటే వారిని ఇబ్బంది పెట్టి మేము అందలం ఎక్కాలని వారు ఏ రోజు అనుకోవాలి అఫ్కోర్స్ రాజకీయ ఎత్తుగడలు ఉంటాయి ఇప్పుడు అంటారు మైసూర రెడ్డికి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పడేది కాదు అది ఒక నాయకుడు అనేవాడు భరోసా కల్పించాలి అది నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిలో చూశాను ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగితే నేను ఉన్నాను మీకు ఏదైనా కావాలంటే నేను చేస్తాను ఆయనకు వీలున్నంత వరకు ఆయన చేసేవాళ్ళు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మా బ్రదర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అతను కర్ణాటకలో డెంటల్ చేయాలనుకున్నారండి అంటే ఇది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆ టైం చేయాలనుకుంటే వాళ్ళని వీళ్ళని అడిగితే పాపం అంటే డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఏదో చేద్దాం అప్పుడు తొమ్మిది లక్షలు ఎంత డొనేషన్ ఉందని రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు ఇక్కడ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు నేను లెటర్ రాసిస్తాను కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మీకు లెటరే కదా నేను రాసిస్తాను తీసుకోండి సంతకం ఇంకా నో సెకండ్ థాట్ మీరు ఏ ఏ కాలేజీకైనా వెళ్ళి చూడండి బెంగళూరుకి వెళ్తే నైన్ ల్యాక్స్ డొనేషన్ ఉండేది నాలుగు లక్షలు కట్టించుకొని అతనికి సీట్ ఇచ్చారు సో అంటే ఇప్పుడు మా బ్రదర్ వాళ్ళు ఆయన పెద్దన్న ఎంబీఏ చదివారు అప్పుడు నాకు తెలిసి యా మైసూర రెడ్డి గారు కూడా గెలిచారు ఆ టైం నైన్ వెళ్తే మీరు ఉద్యోగాలు రావాలని వస్తారు నన్ను లాస్ట్ టైం ఓడిపించారు నేనేం నా దగ్గర ఏం ఉద్యోగాలు లేవన్నారంట మైసూర రెడ్డి గారు లిటల్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే మీకు ఏ లెటర్ కావాలమ్మా ఏ కంపెనీకి కావాలి అంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలియదు నేను లెటర్ ఇస్తాను మీకు మీరు వెళ్ళి అప్పుడు రామ్ సుబ్బా రెడ్డి గారు మంత్రి అయినారు మంత్రి సెకండ్ టైం మంత్రి అయినప్పుడు నేను మా తాత రామ్ సుబ్బా రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే మా మన మా ఉద్యోగాలు ఆ కష్టం కదా పెద్ద అయినా మనం అడగలేం కదా అందరినీ ఉద్యోగాలు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు అయితే ఇప్పగలము ఎంబీఏ ఇది అవుతే ఉద్యోగాలు అది రామ్ సుబ్బా రెడ్డి గారు అప్రోచ్ అంటే ఆయన చెడ్డవారని కాదు బట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారా నేను చేస్తాను మీకు ఏం కావాలి నా వీలు ఉంటే నేను చేస్తాను సేమ్ టు సేమ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా నాగరాజు గారు ఇంత జరిగిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కుమారుడుగా ఉండి తండ్రిని కోల్పోయి అందరూ వీళ్ళు వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళే అదే సారీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు అంటారు కదా లక్ష కోట్లు లక్ష కోట్లు అది ఇదని లక్ష కోట్లు ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఇన్ని కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ మా తండ్రి ఏదైతే అనుకున్నారో వాటిని నేను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి అలా ఒక గట్టిగా నిలబడ్డాడు చూడండి కోటి మందిలో కాదు వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్ల మందిలో ఒక్కటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకా నేను అడిగేది కూడా టీడీపీ వాళ్ళని జనసేన వాళ్ళని కూడా అడిగేది మీరు ఎందుకు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు ఇంత మంచి నాయకుడు ఇక్కడ పెట్టుకొని ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు టీడీపీ వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళకి జనసేన వాళ్ళు జనసేన వాళ్ళకి చేసుకుంటారు కదా మీరు మీరు వాళ్ళు చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మీలాంటి వారు యూకేకి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసుకోకుండా వైసీపీ కోసం పొలవం అంటూ యూట్యూబ్ ముందుకు వచ్చేసి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం నాగరాజు గారు ఒక నాయకుడికి ఏవైతే లక్షణాలు ఉండాలో అవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నాయి అవును మీకు నచ్చిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళకి నచ్చిన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళకి నచ్చిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవును మరి ఇంకొకరు నచ్చిన నాయకుడు సోము వీర్రాజు గారు సోము వీర్రాజు గారు అవును అవును బీజేపీ ఏంటండి మీరు అంటారు ఆయన అంటే మీకు ఒక జాతీయ పార్టీకి రాష్ట్రీయ అధ్యక్షుడు అయినా కేంద్రం ఒక మాట చెప్తుంది వీళ్ళు ఒక మాట చెప్తారండి ఇంక ఏమని మనం నమ్మాలి చెప్పండి వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళకే క్లారిటీ ఉండవు అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు చాలా వీక్ లేండి అంటే బీజేపీ దృష్టిలో టీడీపీ అంటే ఏంటి అసలు టీడీపీ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పార్టీ అండి రామారావు గారు చాలా మంచి ఆశయాలతో పెట్టారు టీడీపీకి ఇంతకు ముందు అజెండా కూడా పేదవారికి మంచి చేయాలన్న అజెండా రామారావు గారిది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి అజెండా మాత్రం నేను చెప్తే ఒక ఒక రోజు పడుతుందండి అంత అంటే అంతా నాదే అన్ని నేనే పేరు నాకే రావాలి గొప్ప నేనే అవును సర్వాంతర్యామి ఆయన ఇంత పెద్ద పదం వాడారండి మీరు సర్వాంతర్యామి సర్వాంతర్యామి అయితే పదకొండు మందిని ఎట్లా చంపుతాడండి ఆయన మన జరిగిన తొక్కిసలాట్లో పదకొండు మంది చనిపోతే చనిపోవాలని ఆయన కోరుకోలేదు తొక్కిసలాట అది అభిమానం కొద్దిగా వాళ్ళు కోరుకుం వాళ్ళు కోరుకోలేదు కానీ వాళ్ళు కోరుకుంది ఏంటంటే డ్రోన్ పోలీసులు నిర్లక్ష్యం పోలీసులు సరిగ్గా బందోబస్తు కల్పించలేదు కుప్పంకి అయితే రెండు వేల మంది వచ్చారు సభను అడ్డుకోవడానికి అదే కందుకూరులో అయితే ఇరవై మంది కూడా రాలేదు నాయనే బాధపడ్డాడు కదా సరే ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళ వైఫల్యం అంటున్నారు కదా ఏదైనా గానీలండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మీద బురదలం చాలా సులభం మరి గోదావరి పుష్కరాలు ఇరవై తొమ్మిది మంది చనిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఎవరి వైఫల్యం అండి ఇరవై తొమ్మిది మంది ముప్పై మూడు మంది ఇరవై తొమ్మిది మంది ఎవరి వైఫల్యం అప్పుడు అధికారంలో ఎవరు ఉన్నారు పోలీసులకి ఆర్డర్స్ ఇచ్చే శక్తి ఎవరికి ఉండినప్పుడు మరి మీరు ఆ రోజు ఒప్పుకున్నారా ఇది మా వైఫల్యం అని మీరు ఒప్పుకున్నారా మీరు లేకపోతే మీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రులో లేకపోతే సంబంధిత మంత్రులు మీరు ఏమన్నా రాజీనామా చేయమని చెప్పేసి మీరు చెప్పారా లేకపోతే ఎవరైనా అధికారం ఆలోచించే ఒక విషయం మీ అధికారంలో
రేషన్ కిట్టు చీర ఏదో ఇస్తామని చెప్పారు ఆయన ఎవరు ఎన్ఆర్ఐ ఏదో ఆయన పెట్టాడు సభ పెట్టాడు గుంటూరులో ఆ టోకన్ కూడా క్లియర్ గా టోకన్ కూడా క్లియర్ గా చూపించారు ఆ టోకన్ ఇచ్చే బదులు నీకు నిజంగా ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే అక్కడే చీరలు రేషన్ కిట్ ఇస్తే బాగుండదా ఇవ్వచ్చు కదండి ఆప్షన్ ఉంది కదా మీరు ప్రజల శ్రేయస్సు కోరేవారైతే అక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా అక్కడ పదివేల చీరలు ఎన్ని తెచ్చి ముప్పై వేల మంది జనాలు వచ్చి మిగతా మీ డివిజన్ లోకి వచ్చి మీకు ఇస్తామని చెప్తే అక్కడ యాక్చువల్ గా తొక్కిసలాట జరిగింది అంట ఇప్పుడు ఒకటండి రాజకీయంగా బుద్ధదలను మీరు ప్రాణాలు ఎవరివైనా ప్రాణాలే రాజు అయిన ప్రాణాలే పేదవైన ప్రాణాలే ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎంత బాధపడుతుంటారు నాగరాజు గారు ఆ సందర్భంలో ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటారు మీరు ఇక్కడే ఉంటారు కదా నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వస్తాను మీరు ఉంటారు కదా ప్రామిస్ చేస్తారు కదా అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఆ సభ పెట్టినాము ఇది సభ సక్సెస్ కావాలి నాకు మైలేజ్ రావాలి ఇప్పుడు మధ్యలో ఆగిపోతే నాకు మైలేజ్ రాదు అని మరి వాళ్ళ బాగోగులు ముఖ్యమా వెంటనే వెళ్ళాల్సింది మళ్ళీ వస్తున్నాడు సరే వచ్చి సభను ఆపాడు అది వేరే విషయం కానీ ప్రతి యాక్ట్ అండి ఆయన చేసే విషయము నాకు పేరు రావాలి నేనే గొప్పగా ఉండాలి లేకపోతే నా కొడుకు రావాలి తెలుగుదేశం అంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళతో ఆయనకు సంబంధం లేదు మీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బటన్ నొక్కుతున్నారు డైరీగా బెనిఫిషరీస్ కి అన్ని వెల్ఫేర్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి మధ్యలో మా ప్రమేయమే లేదు మాకేడ మంచి పేరు వస్తుంది పేరంతా సీఎం గారికి వెళ్ళిపోతుంది అని మీ ఎమ్మెల్యేలు మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా మాట్లాడుతున్నారు కదా ఏమో నేను ఎక్కడ వినలేదు బట్ ఒకటే ఒకసారి ప్రకాశం జిల్లాలో ఎమ్మెల్యే ఏం మాట్లాడారు ఏం కదా కూడా చూడండి ఒకసారి పక్షాల గురించి గమనించే మీరు అధికార పక్షం ఏం జరుగుతుంది చూడరా తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు మన కుటుంబంలో కూడా మనం ఏదైనా చేస్తే మీరు కుటుంబ పెద్ద ఉంటే మీ పిల్లలు ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకోండి అభిప్రాయ భేదాలు అనేటివి వస్తాయి రాకుండా ఏమి ఉండదు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరి సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్నారు ఆయన చేయడం వల్ల ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలకు మంచి పేరు వస్తుంది ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది అది ఎవరు కాదనలేదు ఆయన ప్రజా సంక్షేమం కోసం చేస్తున్నారు కానీ ఎమ్మెల్యేలు చాలా మంది ఫీల్ అవుతున్నారు మాకు మంచి పేరు రావడం లేదు అన్ని ఆయన చేసేస్తున్నాడు అన్ని ఆయన చేస్తున్నాడు మాకు మంచి పేరు రావడం లేదు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు కదా ఈ విధంగా కూడా ఆలోచించవచ్చు కదండి మాకు వర్క్ లోడ్ తక్కువ కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా వర్క్ లోడ్ ఉంటేనే కదా ప్రజలు మా దగ్గరకు వస్తారని కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు కదా వాళ్ళు ఒకటే మీ దగ్గరకు వస్తారు మీరే ఎమ్మెల్యే ప్రజాప్రతినిధులు రాజకీయ నాయకుడు కోరుకుండేదండి మంది మార్గంలో నా చుట్టూ ఉండాలా జనం ఎప్పుడు నా చుట్టూ ఉండాలా నా నా అటు జీ హుజూర్ జీ హుజూర్ ఉంటే నాకు చుట్టుకాలం తిరుక్కుంటాడా నేను వచ్చినప్పుడు ఏమి అన్నారు అయ్యా 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 నీ కాలు మొక్క బాంచాన్ అన్నట్లు ఉండాలా నా కాలు మొత్తం అనే కదా కోరుకుంటారు రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు ఒకరిద్దరు అన్నంత మాత్రాన అది అందరికీ వర్తిస్తుంది అని నేను అనుకోనండి వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అది అండ్ నాకు తెలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాని గురించి వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఉంటారని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే వారి మధ్య ఏం సంభాషణ జరిగిందో నాకు తెలియదు బట్ ఒకటండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు గమనిస్తే బటన్ మోహన్ రెడ్డి బటన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు ఎవరు ప్రతిపక్షం వాళ్ళు ఒక వారానికి దాన్ని ఆపేశారు అనట్లేదు ఎందుకంటే అది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్లస్ అవుతుందని వాళ్ళు బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ మాట ఆపేశారు ఇప్పుడు బటన్ నొక్కితే డబ్బులు వెళ్తాయంటే మిడిల్ మెన్ లేకపోవడం ఎంత మంచిదండి ప్రమేయం లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయము అందరూ కూడా ప్రశంసించాల్సిన విషయమే అది నేను కూడా హర్షిస్తాను ఆ విషయం దాని గురించి తప్పేమి లేదు దళారీ వ్యవస్థ లేకోకుండా ఎవరికి కూడా ముడుపులు ఇయాల్సిన అవసరం లేదు మంచి కార్యక్రమం అది అది అంటే ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అంటే నేను నిన్న కూడా మీటింగ్ లో చెప్పానండి ఎమ్మెల్యే అంటే వాళ్ళు చూడాల్సింది ఏంటండి విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం వ్యవసాయం అక్కడ లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీ పనిచేస్తుందా లేదా అందరినీ అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఇక్కడ పనిచేయాలి దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే అంటే మనకు రాజ్యాంగంలో ఎమ్మెల్యే పవర్ ఏంటంటే అది చట్టాలు చేస్తారు చట్టసభలో చట్టాలు చేస్తారు ఇంకా నాకు మంది మార్బలం కావాలి నేను వెళ్తుంటే వంద కార్లు రావాలి నా దగ్గరకు వచ్చి రోజు నిలబడాలి అంటే అవసరం లేదు ఇప్పుడు మా యూకేలో కూడా అదే సిస్టమ్ ఉంటుందండి ఎవరు రారు అక్కడ ఒకవేళ కన్సర్న్ పర్సన్కి ఇప్పుడు నేను ఏదైనా నాకు ఒక ఎమ్మెల్యే అక్కడ ఎంపీ అంటారు కదా నాకు ఏదైనా కన్సర్న్ ఉందంటే వాళ్ళు చెప్తారు ప్రదీప్ విచ్ డే యూ వాంట్ టు కమ్ అని మేమిద్దరం డైరీలు చెక్ చేసుకొని ఓకే ఫలానా వెన్స్డే మధ్యాహ్నం రెండున్నరకు నేను ఫ్రీ ఉన్నా ఆయన ఫ్రీ ఉన్నారంటే ఆ డేట్ బుక్ చేసుకుంటాం సో ఆ రోజు రెండున్నరకు నేను వెళ్ళి ఎంపీని కలుస్తాను సో ఆయన అక్కడ ఉండి నాకు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఆయన లెటర్ ద్వారా నాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అంతే తప్పితే మనం పోయి పడిగాపులు కాయాల్సిన అవసరం లేదు అట్లా అవసరం లేదండి ఆ సిస్టమే అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసేది కూడా అదే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలకు పని లేదంటే నేను ఒప్పుకోనండి చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళకు రోజు చాలా మంది వస్తూనే ఉంటార
ఒరిస్సాలో ఇరవై సంవత్సరాల వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆ అమలు జరిగి అవి ఫ్రూట్ఫుల్ అవ్వడానికి అంత టైం పడుతుంది అండ్ ప్రజలు పేషెన్స్గా ఉన్నారు ఆయనకు ఓట్లు వేస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము కోరేది కూడా అదే మీకు మార్పు అనేది మేము ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తాం ఇప్పుడు మీకు ఒక చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ప్రొద్దుటూరు పక్కన శంకరాపురం అనే ఊరు ఉంది సో అంటే మా అత్త వాళ్ళ అమ్మగారి ఊరు నేను ఊర్లోకి వెళ్తూ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ చూసా ఎవడబ్బా బాగా డబ్బు ఉన్నోడు పెద్ద బిల్డింగ్ కడుతున్నాడు పెద్ద కాంపౌండ్ బిల్డింగ్ మా అన్న చెప్పాడు అది సచివాలయం రా అన్నాడు నేను షాక్ అయ్యా నిజంగా షాక్ అయినండి అంటే ఇంత బిల్డింగ్ అంటే చెప్తున్నారు ప్రతి ఊర్లో సచివాలయాలు ఉన్నాయి అక్కడ సచివాలయ వ్యవస్థ ఉంది అక్కడ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు ఏవైనా లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు తీరుస్తున్నారు సచివాలయ వ్యవస్థ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అవన్నీ మార్పు కాదా స్కూల్స్ నాడు నేడు కింద నేను యాక్చువల్లీ జులై జులైలో వచ్చినప్పుడు మా హెడ్ మాస్టర్ గారితో మాట్లాడి నేను ఏదైనా స్కూల్కి చేస్తాను దత్తత తీసుకునే ప్రోగ్రామ్ లాగా చేస్తాను అంటే అంటే మా ఊళ్ళో మూడు ఎకరాల పొలం మా పూర్వీకులే ఇచ్చారండి ఆ స్కూల్కి మూడున్నర ఎకరం మేము దానం చేసాం స్కూల్కి అండ్ మా తాతగారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు హై స్కూల్ వచ్చింది సో నాకు కొంచెం ప్రేమ మా అమ్మగారు స్కూల్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు అంటే వాళ్ళు అన్నారు లేదు సార్ సెకండ్ ఫేజ్లో సెకండ్ ఫేజ్లో ఫేజ్ బి అన్నారు యాభై ఐదు లక్షలు శాంక్షన్ అయింది మన గ్రామంలోని స్కూల్కి నాడు నేడు కింద సో మనకు అన్ని వాళ్ళు సమకూరుస్తున్నారు మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కావాల్సింటే అక్కడ పిచ్చి మొక్కలు ఉండే గ్రౌండ్లో వాటిని అన్నిటినీ తొలగిద్దాం సార్ అని చెప్పారు సో ఇలా అన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారండి ఇవన్నీ మార్పులు కదా ఈ మార్పులు మంచికి సంకేతాలు కదా సో గ్రామీణ వ్యవస్థను పూర్తిగా మారుస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఐడియా చాలా చాలా గొప్ప ఐడియా అండి సామాన్య మారుస్తున్నారు వ్యవస్థను మార్చాలని చూసి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ జీవోల గురించి కూడా ఇప్పుడు గగ్గలు పెడుతున్నారు కదా చీకటి జీవో తెచ్చారు జీవో నంబర్ వన్ ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కడానికి ఇది చీకటి జీవో ఇది బ్రిటిష్ కాలం నాటి జీవోలను తెస్తున్నారు ఆ జీవో గురించి మీరే చెప్పండి ఏంటి ఏంటి దాంట్లో తప్పేంటి మీకు ఏమో తెలిసిన విషయం చెప్పండి నేను తర్వాత రోడ్లపైన సభలు సమావేశాలు నిర్వహించుకోకూడదు అంటారు ఏంటనేది వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కదా నిన్న రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలిసినప్పుడు కూడా ఇదే చర్చించారు వాళ్ళు ఆ రోడ్లపైన సమావేశాలు పెట్టకూడదు అన్న దానికి కారణం ఏమనుకుంటున్నారండి మీరు కందుకూరు గుంటూరులో జరిగిన సంఘటన అంటే ఇప్పుడు మనుషులు ప్రాణాల సంక్షేమం ప్రజల ప్రాణాలకు హామీ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ భద్రత ప్రాణాల భద్రత కల్పించడానికి భద్రత ప్రజల భద్రత ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత సో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి కదా భవిష్యత్తులో జరగకుండా నష్ట నివారణ చర్యల్లో భాగంగా మేము చట్టాలు చేస్తామంటే ఇది మా మీదనే కోపంతో చేస్తున్నారు మమ్మల్ని టార్గెట్ చేసి చేస్తున్నారు మా లోకేష్ వస్తున్నాడు యువగలమని వస్తాడు నడుస్తాడు దొర్లు పొర్లు దండాలు పెడతాడు పల్టీలు కొడతాడు సామర్ సాల్ట్ చేస్తాడు అవన్నీ మీరు ఆపడానికి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇప్పుడు యువశక్తి ఏదో పెట్టారు ఇవన్నీ అర్థరహితం పవన్ కళ్యాణ్ గారు అర్థరహితం ఇప్పుడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు క్లియర్ గా ప్రెస్ మీట్ లో నేను కూడా విన్నాను ఇవి అన్ని పార్టీలకు వర్తిస్తాయి అని చెప్పారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రోడ్ షో పెట్టేసి రోడ్డు పైన బస్సు పైకి ఎక్కి మాట్లాడితే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రశ్నించవచ్చు కానీ అది ఆయన చేయట్లేదు కదా ఎస్ ఇంతకు ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రోడ్ షోలు చేశారు ఎక్కడ ఇలాంటి సంఘటన జరగలేదు సో కోవిడ్ ముందు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ లేదండి ఇప్పుడు మనం వ్యాక్సినేషన్ కనుక్కున్నాం నష్ట నివారణ చర్య మనిషి ప్రాణాలు పోకోకుండా సో ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఎందుకు కనుక్కున్నారని అడిగినట్లుందని వాళ్ళు చేసేది పెట్టుకోండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి మనకేం ఖాళీ ప్రదేశాలు ప్రతి ఊళ్ళో స్కూల్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే అదే వేరే గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ పెట్టుకోండి అంటే రోడ్డు మీదనే పెట్టాలా ఇరుకు సందుల్లో పెడితే డ్రోన్ షాట్లు బాగుంటాయినా వాళ్ళ ఉద్దేశం అండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మీద కోపంతోనో లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కోపంతోనో మాకు చేయాల్సిన అవసరం మాకు అసలు లేదు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మా ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టించుకోరండి అసలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆయన ఏదో కల్పించుకొని నన్నిట్లు అంటున్నారు నన్నిట్లు అంటున్నారు అని వాళ్ళు మాట్లాడతారు తప్పితే మా ముఖ్యమంత్రి గారు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ప్రజల సంక్షేమం ప్రజల యోగక్షేమాల గురించి ఆలోచిస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున పట్టించుకోవడానికి ఇలాంటి వారు ఉన్నారు కదా నేను ఇది ప్యూర్ లేదు చాలా చాలా మంది అడుగుతారు మీరు కూడా అడిగారు కదా మీకు ఏం అవసరం వైసీపీ అంటే నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ ముందు కూడా వీడియో చేశానండి అప్పుడు కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఒకసారి ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఒకరే ముఖ్యమంత్రి ఉంటారు ఒకరే ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉంటారు సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం అంతా కలిసికట్టుగా మనం చేస్తే సపోర్ట్ చేస్తే పది మంది పేదవాళ్లకు మంచి జరుగుతుంది అనేది నేను బలంగా నమ్ముతానండి ఇప్పుడు నా దగ్గర పవర్ లేదు నా దగ్గ
ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి చేస్తారండి చెయ్యరు అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు నిన్నటికి నిన్న ఈ పెన్షన్ల గురించి ఎంత గోల చేస్తున్నారండి నేను సీఎంఓకి వెళ్ళాను పేరు చెప్పడం ఇష్టం లేదు ఒక పెద్ద వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళు చెప్తున్నారు ముప్పై తొమ్మిది వేల పెన్షన్లు తీసేసిన మాట వాస్తవం అందులో ఇరవై మంది న్యాచురల్ డెత్ సో వాళ్ళు చనిపోయారు వాళ్ళు కూడా ఆ లిస్టులో వస్తారు పంతొమ్మిది వేల మందికి బాగా డబ్బులు ఉండి వాళ్ళ చే పిల్లలు అమెరికాలోనో యూకేలోనో ఎట్లా సెటిల్ అయినారు లేకపోతే బెంగళూరులోనో ఉన్నవాళ్ళు కూడా పెన్షన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళకి తీసేసాము రెండు లక్షల ఇరవై వేల మంది కొత్త వారికి పెన్షన్ ఇస్తున్నామని చెప్పి కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు మాట్లాడేది ఈ పంతొమ్మిది వేల గురించే వీళ్ళు గోల చేసి వాళ్ళకి తీసేశారని చెప్పేసి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజలకి నేను యూట్యూబ్లో కానీ ఇంకో ద్వారా మీ ద్వారా కానీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది వాస్తవం మీరు డబుల్ చెక్ చేసుకోండి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి మేము డేటా ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం కానీ మీరు అబద్ధాలు చెప్తే మాత్రం మీ తాట తీస్తాం ఎందుకు చెప్తారు మీరు అబద్ధాలు ప్రభుత్వాల గురించి మీకు అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది మీ ప్రాపకం కోసం మీరు మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడం ఫ్రీ ఉండదు మీరు ఫ్రీ ఏం ఉండరండి అంటే ఇప్పుడు మీరు కూడా నాగరాజు గారు మీ గురించి నాకు కొంచెం వ్యక్తిగతంగా తెలుసు కానీ మీరు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తారు మీ హాబీస్ ఏంటి మీరు కుటుంబంతో ఎట్లుంటారు ఎవరికి తెలియదు కానీ నాగరాజు గారు అంటే బీకామ్ లో ఫిజిక్స్ అంటే అది రిజిస్టర్ అయిపోతాయండి ఇప్పుడు నేను కూడా రోజులో వీడియో చేసి ఒక గంట చేస్తాను కానీ దాని ద్వారా నేను ప్రజలకు పరిచయం అయ్యాను కాబట్టి వాళ్ళంతా ఏమనుకుంటా అంటే ఆయన పేటిఎం బ్యాచ్ ఐదు రూపాయలు పది రూపాయల కోసం ట్వీట్ వేస్తాడు ఏదో యూట్యూబ్ డబ్బుల కోసం యూట్యూబ్లో వీడియోలు చేస్తాడు అంటే అనేది లేండి వాళ్ళకి అంటారు బట్ నేను దాదాపు ఎవ్రీడే పన్నెండు గంటలు వర్క్లో ఉంటాను ఇంటికి వచ్చి తర్వాత నా ఫ్యామిలీతో గడుపుతాను నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఐదు ఐదు ప్లేసెస్కి వెళ్ళండి అంటే ఐదు కంట్రీస్కి వెళ్ళాను ఇండియా దుబాయ్ స్వీడన్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అక్కడ నా కాన్ఫరెన్స్ కూడా వెళ్ళాను ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా క్రమం తప్పకుండా ఎవ్రీడే వీడియో చేస్తాను కాబట్టి వాళ్ళకు అలా రిజిస్టర్ అయిపోయి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే ఇతనికి పని బాట లేదు ఇతను ఇదే పని బాట లేకపోతే నాకు బతకడానికి డబ్బులు కావాలి కదండి అండ్ రెండవది మీకు ఏదైనా పార్టీ నుంచి డబ్బులు వస్తాయా ఇంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చేస్తున్నారు మీకు ఎవరన్నా డబ్బులు ఇస్తా నాకు ఎవ్వరు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇంతవరకు నేను ఈ ప్రభుత్వమే కాదండి రెండు వేల ఐదు నుంచి అంటే నేను గ్రాడ్యుయేట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంతవరకు ప్రభుత్వ పథకాలు నేను ఎక్కడ తీసుకు రెండు వేల ఐదులో నేను యూకే వెళ్ళాను నాకు ఇక్కడ భూములు ఉన్నాయి ఏంటంటే క్రాప్ లోన్లు కూడా నేను తీసుకోలేను రెన్యూ చేసుకోవడానికి వచ్చి సంతకం పెట్టాలి సో నా భూములు అన్నిటి కూడా క్రాప్ లోన్లు లేవు ఏమీ లేవు ఒక్క రూపాయి అంటే ఒక రూపాయి నేను వ్యక్తిగతంగా నా మా కుటుంబం కూడా అండి మా డాడీ ఒకటే చెప్పేవాళ్ళు అరే ఆ రేషన్ బియ్యం అవన్నీ కూడా లేని వాళ్ళకి మనం తీసుకోకూడదు మనకు కాదు నేను కూడా ఒకసారి అనేవాడిని అందరు తీసుకున్నాను నాన్న నువ్వు కూడా తీసుకో ఏదో రూములు ఇచ్చేవాళ్ళండి అప్పుడు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఇస్తారు మన ఊర్లో షెడ్కు దానికి పనికి వస్తుంది మా నాన్న తీసుకోలేదు నాకు ఒక్క రూపాయి వద్దురా అది పేదవాడికి మా నాన్నకి ఏంటంటే నా మోషన్ అనమాట మళ్ళీ మనం తీసుకున్నాం పెద్ద కుటుంబం వీళ్ళు కూడా రేషన్ తీసుకున్నారు లేకపోతే ఇరవై వేలు బిల్డింగ్లకు తీసుకున్నారు సో మాకు ఎప్పుడు కూడా తీసుకోలేదండి అండ్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఒక పిల్లవాడి సంరక్షణ కోసం అక్కడ నెల నెల పదివేలు ఇస్తారు యూకేలో మా వాడికి ఇప్పుడు తొమ్మిది ఏళ్ళు అంటే సంవత్సరానికి లక్ష ఇరవై వేలు ఎంత వస్తుంది సో తొమ్మిది ఏళ్ళు మేము తీసుకుంటే మాకు పది లక్షలు డబ్బు ఉండేది చాలామంది తీసుకుంటారు అంటే తప్పేం కాదు తీసుకుంటే వాడి బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తాము వాడికి సేవింగ్స్ లాగా ఉంటాయి నేను ఇంతవరకు అది ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోలేదండి నేను నాకు మనం అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇస్తారు నేను తీసుకోలేదు ఎందుకంటే నేను నాకు నా కొడుకును పోషించుకుంటాను ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వని నాకు అవసరం లేదు నేను ఆ డబ్బులు కూడా తీసుకోలేదు మీరు తీసుకోలేదు మీరు ఇస్తారు లేండి ఇటీవల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మీరు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం పది లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వద్దులే నా పేరు మీద నువ్వే ఎవరికన్నా మంచి చేయని ఎన్నిక ఇచ్చారు కదా ఏం చేశారు మళ్ళీ పది లక్షలు పది లక్షలు ఇప్పుడు మీటింగ్ పెట్టాను కదండి మీట్ అండ్ గ్రీట్ పెట్టాము దానికి డబ్బులు రెండు పెట్టాము ఒక జమ్మలమడుగులో ఒక అబ్బాయి వచ్చింది అన్నాడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది ఎవరికన్నా ఆపదలో అందించడానికి ఇచ్చారు సేవ చేయడానికి అవును మీరు తీసుకొచ్చి మీట్ అండ్ గ్రీట్ అని పెట్టేసి పొద్దుటూరులో హైదరాబాద్ లో పెట్టేసి దాన్ని దీనికి ఖర్చు పెట్టానని కాదు మీరు ఆ డబ్బు ఏం చేశారంటే నేను చెప్తున్నాను నేను అక్కడ పొద్దుటూరులో కూడా ఒక ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ సోదరికి కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారంట ఇంకా ఎక్సెస్ ఇవ్వాలంటే కూడా కష్టం అని చెప్తే ఒక యాభై వేల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగిందన్న సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే మనం అందరికీ ఇచ్చేంత శక్తి స
ఒకటి రూమ్ కట్టండి బాగుంటుంది వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ బాగుంటుంది అంటే సరే అని ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఉన్న పూజారులకి సో ఏదో ఒకటి అంటే మనకు చేతనైనంత అండి లైక్ మనమేమి ఇప్పుడు పది కోట్లు వంద కోట్లు మనం ఇవ్వలేం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి ప్రతి పైసా అది ఎవరికైనా ఉపయోగపడితే అంతకంటే సంతోషం లేదండి మనకి సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చింది ఖచ్చితంగా ప్రజల కోసమే అదొక టీం ఉందండి మేము చాలా మంది తర్వాత అడుగుతారు అన్న నాకు ఇబ్బందులు ఉన్నా అంటే నేను పని చేయగలిగే శక్తి ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం నేను ఇవ్వనండి కావాల్సింటే పని చేసుకొని మీరు బతకండి అంతేగాని సోమరిపోతులాగా వచ్చేసి చేయి చాచి డబ్బులు ఇవ్వమంటే నేను ఇవ్వను చనిపోయిన వారికో లేకపోతే అంటే చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకో లేకపోతే మరీ ఇబ్బందులో ఉన్నారు అంటే మా అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళ టీం ఉంది సో వాళ్ళు చెప్తే నేను ఖచ్చితంగా నా శక్తి మేరకు నేను సాయం చేయడానికి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వెళ్ళి కలవడాన్ని మీరు సమర్థిస్తున్నారా అక్కడ సమర్థించడానికి ఏమీ లేదు అది మూడేళ్ళ నుంచి జరుగుతున్న భాగవతమే అండి ఈరోజు కొత్తగా మన కోసం మీ కోసం నా కోసం కొంచెం ఏదో మసాలా బయటికి రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చేసి శాలువాలు కప్పుకొని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు తప్పితే విశాఖ సంఘటనతో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరామర్శించారు నోవాటెల్కి వెళ్ళి కుప్పం సంఘటనతో బాబు గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరామర్శించడానికి వెళ్ళారని అనుకోవచ్చు కదా ఏ మాత్రం సమర్థించారు మీరు కాదండి మీరు ఆ మాట ఉండేప్పుడే నాకు నవ్వు ఎందుకు వస్తుందంటే వైజాగ్ లో రోజా గారి కారు మీద రాళ్ళేసి దాడి చేసింది జనసేన వాళ్ళు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చేసి పవన్ కళ్యాణ్ ని పరామర్శిస్తారు అక్కడ తప్పు చేసింది జనసేన వాళ్ళు తప్పు చేస్తే అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు హోటల్ లో ఉన్నారు ఒక రోజు రెండు రోజులు ఆ నోటల్ లో ఉండి అక్కడ నుంచి ఏదో వ్యాసాలు రాశారు ఏదో ట్వీట్లు చేశారు ఓకే కానీ అక్కడ జనసేన వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది జరగలేదండి వారు రాళ్ళు వేస్తే వారిని అరెస్ట్ చేశారు సో ఈయన వెళ్ళి ఆయన్ని పరామర్శించాడు అప్పుడు జనసేన వాళ్ళంతా కూడా ఏమన్నారంటే మూడు రోజులు మా నాయకుడు ఊగి ఊగి చెప్పు చూపి చింత చేస్తే లాస్ట్లో చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చేసి మొత్తం క్రెడిట్ దొబ్బేశాడు అని చెప్పేసి జనసేన వాళ్ళే హట్టారు ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి పదకొండు మంది చనిపోతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పరామర్శించాల్సింది పోయి వారి చావుకు కారణమైన చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వచ్చి పరామర్శిస్తే ఇంకా ఏమనుకోలేదు నవ్వలేక ఇంకా ఇంకా ఏడవలేక నవ్వుతున్నాం అంతే అది అసలు అసలు నాకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుందండి వాళ్ళు వచ్చేసి జీవో తెచ్చారు జీవో గురించి మాట్లాడుతున్నారు తప్పితే పదకొండు మంది ప్రాణాల గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఏ రోజున మాట్లాడారని అఫ్ కోర్స్ ఒక లెటర్ ఏదో రిలీజ్ చేశాడు అంతేనా అదే ఇప్పటంలో జరిగితే మాత్రం గోడ కూలితే అంత హంగామా చేసిన వాడు గోడుని పట్టించుకోడా ఇక్కడ ప్రజల గోడుని పట్టించుకోడా ఆ కుటుంబాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరైనా కానీ లేండి మా వాళ్ళ చనిపోయారా మీ వాళ్ళ చనిపోయారు కాదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక నాయకుడు అంటే నువ్వు అంత బిజీగా ఉంటే వేరే విషయం కానీ నాయకుడు వచ్చేసి నువ్వు వాళ్ళని పరామర్శిస్తే ఎంత బాగుంటుంది రాలేదు వచ్చారా మీరు చూస్తున్నారు కదండి నేను ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఆ రెండు సంఘటనలు జరిగాయి నాకు తెలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కందుకూరుకు కానీ గుంటూరుకు కానీ వెళ్ళలేదు మరి వెళ్ళలేదు అంటే ఇంకా మేము దానికి ప్రశ్నిస్తే మాత్రం మీరు భయపడిపోతారు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే భయపడిపోతారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరు కలిస్తే ఏవో ఇంకా పచ్చ మీడియాలు వస్తాయి కదా ఏవో పూనకాల లేకపోతే ఏవో వస్తాయంటండి ఇంకా భయపడిపోతున్నారు వైసీపీ వాళ్ళు గజగజ అనుకుంటున్నారు ఏం భయపడేది ఏముంది రెండు వేల పద్నాలుగులో చూసాం కదండి అంతకంటే గొప్పగా ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రెండు వేల రెండు వేల ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఇక్కడ చూస్తే జనసేన టీడీపీ ఇక కలిసి వెళ్తా అనేది అందరికి అర్థమైంది ఇంకా బీజేపీ అలాగ ఒంటరి పోరాటం తప్పదు ఇక కొత్తగా బీఆర్ఎస్ వచ్చింది కదా మరి బీఆర్ఎస్ లో ఏపీలో ఉండే చాలా మంది కూడా ఇప్పుడు తోట చంద్రశేఖర్ గారు మాజీ మంత్రి రావాల కిషోర్ బాబు గారు ఇక సోము వీరాజు గారి అల్లుడైన చింతల పార్థసారథి గారు ఇట్లందరూ కూడా జాయిన్ అయిపోయారు పెద్ద నాయకులు అండి బాగా పెద్ద పెద్ద నాయకులు అందరూ కూడా మీరు నవ్వకండి వైసీపీ పరిస్థితి ఏం అప్పుడు అది బీఆర్ఎస్ గురించి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అండి వారు ఎలా వెళ్తారనేది మనకు తెలియదు ఇప్పుడే మాట్లాడే వారు తొందరపాటు చర్య అవుతుంది బట్ ఎవరైనా ఎక్కడైనా పోటీ చేయొచ్చు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోయినప్పుడు నేను కూడా బాధపడ్డానండి అంటే విడిపోకుండా ఉంటే బాగుంటుంది సోదరులాగా ఉంటుంది బాగుంటుంది సరే విడిపోయారు తెలంగాణ ప్రజలు చాలా కైండ్ హార్టెడ్ అండి మంచి వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు నువ్వు టీఆర్ఎస్ అని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అని ఒక పార్టీ పెట్టి ఆందోళన తిట్టారు చాలా తిట్టారు మీరు మా ఊరికి రావద్దు ఇవన్నీ అన్నారు ఇప్పుడు మీరు పేరు మార్చుకున్నంత మాత్రాన మీ భావాలని మీరు మార్చుకుంటారా మీ ఐడియాలజీని మీరు మార్చుకుంటారా తెలంగాణలో ఉండే సెటిలర్లు అని చెప్పేసి మాట్లాడారు అఫ్ కోర్స్ ఎవరికి ఏం జరగలేదు మంచిగా ఉన్నారులేండి ఆ విషయంలో చంద్రశేఖర రావు గారు కేసీఆర్ గారు బాగా చేశారు కానీ ఇప్పుడు మీ ఆలోచన ఎలా మారుతాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రాకు వచ్చేసి మిమ్మల్ని మేము చూసుకుంటా అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు నమ్ముతారా ఎలా నమ్ముతారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏంటండి మా గంజాయిరెడ్డి ఉన్నాడు కదా
మాకు ఎందుకంటే మాకు చేయాల్సిన పని చాలా ఉన్నాయి మాకు ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో డీల్ చేస్తే మేము చాలా ఇప్పుడు పొలిటికల్ సినారియో గురించి మీకేం అర్థం అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి అత్యధిక మెజార్టీతో మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండవసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు రెండోసారి కాదు మూడు నాలుగు ఐదు జరుగుతూనే ఉంటుంది జరుగుతూనే ఉంటుంది అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇక వైసీపీలోనే కొనసాగుతారు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి నేను అంటే పాలిటిక్స్ నేను ఏదో నా లాభాన్ని ఆశించి నేను పాలిటిక్స్ చేయట్లేదన్న ఇప్పుడు నేను ఉంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా ఉంటా లేదంటే గమ్మున నా ఇంట్లో కూర్చొని నా పనులు నేను చేసుకుంటా అంతేగాని ఇంకొక పార్టీ ఇంకో అది నాకు ఉండదు ప్లస్ అఫ్ కోర్స్ కొన్ని ఏదన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదన్నా చేస్తే నాకు కూడా అన్న ఇట్లా చేయకుండా ఉండాల్సింది కదన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది కదా వీళ్ళకి అని అనిపిస్తుంది ఒకటి రెండు సార్లు నేను యూట్యూబ్లో కూడా చెప్పాను మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగినప్పుడు కానీ అన్న ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా కొత్తగా వచ్చి వాళ్ళకు మీరు పదవులు ఇస్తే ఏమంటుంది నేను మాట్లాడాను కూడా అఫ్ కోర్స్ నాకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉందని నేను భావిస్తా మా అన్న దగ్గర నేను చెప్పుకోవచ్చు కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా నాయకుడు నాకు అన్న అది మా పార్టీ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను వైఎస్ఆర్సిపి నాకు రాజకీయంగా తల్లి లాంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కర్త కర్మ క్రియ మా బాస్ నేను అంటే రాజకీయాలు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతూ రాజకీయాల్లో ఉన్నంత వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనే ఉంటాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అరే ఇంక నీ అవసరం లేదురా నువ్వు పో అన్నాడు అనుకో సరే అన్న నేను హ్యాపీగా అవుతాను అప్పుడు కూడా మీకే సపోర్ట్ చేస్తాను కానీ నేను మాట్లాడలే కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు మీకే ఓటు ఏమని చెప్తా అంట అంతే తప్ప నాకు ఇంకా వేరే రాజకీయ నాయకులు వేరే రాజకీయాలు సపోజ్ చెప్తున్నా అండి ఒక ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను రిటైర్ అవుతా ప్రదీప్ అంటే నేను కూడా రిటైర్ అవుతా అన్నా నాకు రాజకీయాలు అవసరం లేదు అంటానే తప్పితే అంటే ఇంకా నేను ఇది బాండింగ్ అయిపోయింది నాకు అర్థం కాలేదు మీలాంటి వారు అట్కోర్ ఫ్యాన్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చాలా లక్షల్లోనే ఉంటారు ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఉన్నారు చాలా అమెరికా కావచ్చు దుబాయ్ ప్రతి ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రతి చోట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫాలోయర్స్ ఉన్నారంట ఎన్ఆర్ఐలు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళలో మిమ్మల్ని అంతగా ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఇటీవల మీరు కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీ పేరు పెట్టి లోపలికి పిలిచారు ప్రదీప్ రా ఇలా అనేసి అంత మందిలో మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచారంటే ఏంటా బాండింగ్ ఏంటి అని మిమ్మల్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఆనెస్ట్ గా చెప్తానండి నేను కూడా చాలా షాక్ అయ్యా నేను జగన్ గారితోనే మూడు సార్లు అన్న అన్న మీరు నన్ను గుర్తు పెట్టుకున్నారు అన్న మీరు నన్ను గుర్తు పెట్టుకున్నారా అన్న అని చెప్పేసి నేనే పులివెందల్లో గెస్ట్ హౌస్ లో కలిసినప్పుడు జులైలో వచ్చినప్పుడు నేను ఈ మాట అన్న నేను పోయి కలిస్తే ఒక ఫోటో తీసుకుని నేను కూడా సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకుందాము జగన్ అన్నతో అంటే సీఎం నేను ఇంతవరకు ఏ సీఎం గానీ కలవలేదండి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసాను కానీ అప్పుడు ఆయన సీఎం గారు కాదు సో డైరెక్ట్ గా ఒక ప్రత్యక్షంగా ఒక ముఖ్యమంత్రిని అంటే నా జీవితంలో చూడడం జగన్ గారినే ఫస్ట్ టైం యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు కలిసాను కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రిని నేను వెళ్ళి పలకరించడమే ఫస్ట్ టైం ఆ పలకరించేటప్పుడు ఆయన నన్ను ఆపి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ చూసారబ్బా మా వాడు లండన్లో కూర్చొని రోజు ఒక వీడియో చేస్తూనే ఉంటాడు చేస్తూనే ఉంటాడు వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సను అని చెప్పి ఆయన అన్నారండి ఇంకా మీరు నా పరిస్థితి ఆ క్షణంలో మీరు ఊహించవచ్చు అసలు నేను షాక్ అయ్యాను అంటే ఇంత గుర్తింపు ఉంటుందని అనుకోలేదు బట్ దాని తర్వాత నాకు వచ్చిన నమ్మకం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ పెట్టుకుంటారండి పార్టీ కోసం పనిచేస్తే అది చాలు మాకు ప్రతి ఒక్కరిని నేను చెప్తున్నాను చాలా మందికి నేను చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చెప్తాను ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తిస్తారు అది గుర్తించరు అన్న మాట లేదు మీరు మీరు చేసే పని మీరు చెయ్యండి కానీ ఒకటి ముఖ్యం నాగరాజ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్కు లేనిది నాకు ఉన్నది అన్నది కూడా నేను బలంగా విశ్వసించేది కన్సిస్టెన్సీ ఇప్పుడు సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ఈరోజు చేస్తా ఒక వారం రోజులు నేను రెస్ట్ తీసుకుంటా పడుకుంటా మళ్ళీ వచ్చి చేస్తా అంటే సమస్యలు డైల్యూట్ అవుతాయి ఆ సమస్యలకు ఉన్న తీవ్రత తగ్గిపోతుంది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు వాటి గురించి మాట్లాడుతుంటేనే పాలిటిక్స్ అనేది చాలా ఒలటైల్ అది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని మా ఈరోజు ఉన్నట్లు రేపు ఉండదు సరే నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఒక వారం పడుకొని వచ్చి తర్వాత విజృంభిస్తా అంటే ఆ తర్వాత అది చల్లారిపోయి ఉంటుంది సో పవన్ కళ్యాణ్కి లేనిది నాకు ఉన్నది ఆ కన్సిస్టెన్సీ సో మేబీ ఆ కన్సిస్టెంట్గా నేను వీడియోస్ చేస్తున్నందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుర్తు పెట్టుకున్నారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అంత అంతకు తప్పితే మా కుటుంబ మీరు మీరు కూడా మీరు చూస్తే నేను ఎప్పుడు నా కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్పలేదు ఈరోజు మీరు అడిగితే చెప్పాను నా ఉద్దేశం ఒకటే అండి నాకు ఈ నెపోటిజం అని కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి కానీ నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నేను ఏమనుకుంటాను అంటే చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు
అన్ని లక్షల మంది చూస్తుండగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు లేరా అన్నాడు అది నాకు అంటే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంది అంటే ఆ విధంగా నా మైండ్లో రిజిస్టర్ అయింది సో నేను ఏదైనా ప్రస్తావించినప్పుడు నీకు అసలు నీతి నియమాలు ఉన్నాయా నువ్వు ఆ మాట మాట్లాడవచ్చా అందుకు నేను ఎందుకు క్యాజువల్గా స్టార్ట్ చేసినండి ఈయన సాంబా కాదు ఈయన ఎల్ముండల సాంబా ఇది ఈయన నేపథ్యం అని అది అలా చొచ్చుకుపోయి ఓ రెండు మూడు సార్లు నా గురించి కూడా ఏదో అన్నాడండి కొన్ని కుక్కలు వచ్చి వాగుతాయి మొరుగుతాయని చెప్పేసి నేను దానికి కూడా ఏమి మళ్ళా నేను కుక్ అయితే నువ్వు పంది నేను అట్లా కూడా అన్నానండి ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటుంటారు మామూలుగా అంతే నాకు సాంబశివరావు గారితో వ్యక్తిగతంగా కోపం ఉండదండి పదే పదే నేను పది మాటలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్తే అవి నిజమవుతాయని వారు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నారో ఆ ఆలోచన మీద నా యుద్ధం పిచ్చోడా నువ్వు అట్లా ఆలోచిస్తే ప్రజలు నమ్మరు ఎందుకంటే వాస్తవాలు చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నీ తాట తీసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పేసి నా ఆలోచన అంతే ఇప్పుడు సాంబశివారెడ్డి గారు వచ్చేసి ప్రదీప్ కాశ్రీ సారీ సాంబశివారావు సాంబశివరావు గారు వచ్చేసి ప్రదీప్ ఇద్దరం కాఫీ తాగుతా అంటే హ్యాపీ తాగుతాను నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నాకు సాంబశివరావు గారితో గొడవలేదు కానీ నేను అబద్ధాలు చెప్తాను ప్రజలు నమ్మాలి అంటే పూర పిచ్చోడా అంటారు ప్రజలు నేను అదే ఆయనకు హెచ్చరించేది నీ పని ఏదో నువ్వు చేసుకో ఇప్పుడు జర్నలిజం అనేది చాలా పవిత్రమైన మీకు ఎంత మంచి పేరు ఉంది నాగరాజ్ గారు నేను చెప్పాను అంటే పర్సనల్గా కూడా చెప్పాను ఐ లైక్ యూ బికాస్ మీరు అడిగే ప్రశ్నలు మీరు అడుగుతారు అక్కడ అది కూడా మీరు ఎందుకు అడుగుతారు మనుషుల నుంచి మ్యాటర్ని బయటకు లాగడానికి మీరు అడుగుతారు అంతేగాని వ్యక్తిగతంగా మీరు ఏదో సాధించాలని మీకు ఉద్దేశం ఉండదు మీరు చెప్పాలండి మీరు వెళ్ళి చెప్పాలి సాంబశివరావు చెప్పాలి ఎందుకు సాంబశివరావు ఇలా ఉన్నావు మనం అంతా కూడా అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే చింతా ప్రదీప్ గారు నా ఎదురుకు ఉన్నారంటే ఏంటండి అనేది ఇప్పుడు మాట్లాడు అదే అనుకుంటున్నా నంబర్ లేదు ఉన్నింటే లైన్ కలుపుతుంది లైన్ కలుపుతుంటే పెద్ద అభిమాని ఏ మాట నా మాట ఒప్పుకోవాలండి ఇప్పుడు నా ఛానల్ నేను పెట్టిన తర్వాత ఛానల్ కు గుర్తింపు రావడానికి ఫస్ట్ కారణం రఘురామకృష్ణరాజు గారు మీరు కక్ష కట్టారండి సాంబశివరావు గారు బాబు మంచి వ్యక్తి ఆయన బాబు మీరు కావచ్చు ఆ పురేంద్ర చంద్ర వర్ర రవీంద్ర రెడ్డి ఉన్నాడు ఆ రవీంద్ర రెడ్డి కావచ్చు మీరు అందరూ కూడా కక్ష కట్టారండి బాబు ఆయనతో ఆయన మీద ఇది ఇది తప్పు మాట అండి దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా కన్న కండాలుగా ఖండిస్తున్నా నాకు సాంబశివరావు అంటే వ్యక్తిగతంగా కోపం లేదు మీ కక్ష ఎందుకు ఉంటుంది సాంబశివరావు గారు ఇప్పుడు ఏదైనా సంఘటన జరిగితే ఈ సంఘటన జరిగిందని చెప్పమనండి దానికి మసాలా ఎందుకు యాడ్ చేయాలా మసాలా ఎందుకు యాడ్ చేయాలండి మీరు మసాలా యాడ్ చేస్తే మేము ఆయిల్ వేసి కింద ఫైర్ పెడతాం బాగా బాగా వస్తుంది కదా ప్రోడక్ట్ బయటకు వస్తుంది మేము ఎందుకు వదులుతామండి ఇప్పుడు ఒడి ఆయన ఒకటే అంటాడు మేము ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పము అబద్ధాలు చెప్పము అబద్ధాలు చెప్పము మేము న్యూట్రల్ జర్నలిస్టు అంటాం పోయిన సంవత్సరం జాన్వరిలో రఘురామకృష్ణరాజు గారు బెదిరించాను నేను ఫిబ్రవరి ఐదో తేదీ రాజీనామా చేస్తానండి సాంబశివరావు గారు ఆన్ రికార్డ్ ఆయన అంటారు కదా సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ ఆన్ రికార్డ్ అని ఏమన్నారు ఐదవ తేదీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఐదో తేదీ రాజీనామా చేస్తున్నారు ఇది పక్కా నాకు తెలుసు రాసి పెట్టుకోండి అన్నారు మరి రాజీనామా చేసారా రాజీనామా చేసారా ఆయన ఏబిఎన్ వెంకటకృష్ణ ఏమన్నారంటే ఇంకా మొత్తం మర్చేసుకొని ఇదేంటి మన గల్లా జయదేవ్ అండి మళ్ళీ గుండు బాసని వచ్చింది నేను ఆ మాట అన్నాను గల్లా అనేస్తారు అంతే అనబుద్ధి జాగ్రత్త పడుతున్నా గల్లా జయదేవ్ గారు వారి అమర అమర్రాజా బ్యాటరీస్ ని చుట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు ఇది పక్కా కన్ఫర్మ్ మాకు ఇది ఇంకా ఇది జస్ట్ మాటలు కాదు మాకు ఆధారాలతో సహా మాకు తెలుసు అని ఏబిఎన్ లో వెంకటకృష్ణ గారు అన్నారు మీరు ఆ యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తే కూడా వస్తుంది మరి వెళ్ళిపోయిందా కియా మోటార్ ని చుట్టేసుకుని కియా కార్ల కంపెనీని చెన్నైకి తరలించారని చెప్పేసి మూర్తి అన్నారు మరి కియా కార్ల కంపెనీ వెళ్ళిపోయిందా ఇవి ఒకటి అంటే మాకు తెలుసు ఈ రోజుకి ఇది చెప్పేసినామా అయిపోయింది వెంకయ్య నాయుడు గారికి ప్రెసిడెంట్ ఇస్తున్నారు ప్రెసిడెంట్ పదవి ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఎంత ఊదర కొట్టారు ఆయన వల్ల తమిళనాడులో ఓట్లు పెరుగుతాయి కేరళలో పెరుగుతాయి ఆంధ్రాలో పెరుగుతాయి హైదరాబాద్లో పెరుగుతాయి ఆయన ఏదో రమ్మన్నారు ఎక్కడికి ఢిల్లీకి వీళ్ళు ఎంత హంగామా చేశారు తర్వాత వచ్చారా వచ్చారా ప్రెసిడెంట్ అయ్యారా ఎందుకు అంత అంత ఎందుకు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి వెళ్తే ఈయన వీళ్ళు ఏదో బాత్రూంలో నక్కినట్టు లేకపోతే ఈ టేబుల్ కింద ఉన్నట్లు ఇప్పుడే అందిన తాజా సమాచారం జగన్ కు అమిత్ షా క్లాస్ వెంకటకృష్ణ ఎట్లా అంటారు జగన్ కు అమిత్ షా క్లాస్ ఈయన ఏదో బాత్రూమ్ లో నక్కి చేసినట్టు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీం ఉంటుందండి అక్కడ టీం చెప్తారు ఎక్కడ బాత్రూమ్ లోనా కాదండి ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుతున్నాము మీరైనా బయట చెప్పాలి నేనైనా బయట చెప్పాలి లేకపోతే ఇది లైవ్ వెళ్ళాలి వాళ్ళది లైవ్ రాదు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా మాట్లాడతారు జగన్
వీళ్ళు ఎట్లా లేపుతారు నేను ఈ జాకీలు ఎందుకు అనేది నా కోపం అండి పచ్చ మీడియా మీద నా కోపం ఏంటంటే ఎందుకు ఈ జాకీలు ఎవరి కోసం ఈ జాకీలు జాకీలు పెట్టడానికి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు ఇది తీసుకుంటారు పొలుగు మీడియా మీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు పచ్చ మీడియాకి వాళ్ళ వాళ్ళు ఉంటారండి నేను ఇప్పుడే మీ 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 ద్వారా ఒకటి చెప్తున్నా అండి నేను దాదాపు ఏడు వందల వీడియోలు ఏం చేసింటాను ఎవరైనా ఒక వీడియో పైకి తీసి ఇది ప్రదీప్ అబద్ధం చెప్పాడని చెప్పండి నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ క్లోజ్ చేస్తాను నేను ఏమైనా ఆధారం ఉంటే నేను మాట్లాడతాను నా సొంత వంటకాలు ఉండవు నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పొగిడింది కూడా చాలా తక్కువ అండి ఇప్పుడు నేను పొగిడేది ఏంటంటే నా అభిప్రాయం నేను చెప్తాను నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఇలా అనుకుంటున్నానని చెప్పి పొగడాలండి తప్పదు ఎందుకంటే లేదు లేదు నేను నాకు ఈ ముఖస్థుతి అనేది నాకు పెద్ద జమ్మలమడుగు డాక్టర్ వద్దు యూకే డాక్టర్ కావాలి జమ్మలమడుగుకి అనేసి ఇది 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 నేను వినలేదండి నేను ఎప్పుడు వినలేదు అది సుధీర్ రెడ్డి గారి వ్యతిరేకులు ఎక్కువైపోయినారు ఒక కోర్టు అంతా తయారైపోయింది ఆయన వ్యతిరేకత ఎక్కువైపోయింది ఇక్కడ ఎవరు లేరు యూకే డాక్టర్ వస్తేనే ఇక్కడ పరిస్థితి చక్కబడుతుంది యూకే డాక్టర్ కూడా అక్కడ ఉన్న వర్గంతో అంతా కూడా టచ్ లో ఉంటున్నారు మీరు అందరు సహకరిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాగో నన్ను గుర్తిస్తున్నారు మీరు అందరూ సహకరిస్తే ఇంకా నేను మంచి ఎమ్మెల్యే మీకు ఎమ్మెల్యే అవుతాను మనం అంతా బాగా ఉండొచ్చు అనేసి యూకే డాక్టర్ కూడా నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను నాగరాజ్ గారు ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను ప్రొద్దుటూరులో మీట్ పెట్టే ముందు నేను సుధీర్ గారి ఇంటి దగ్గర కూడా వెళ్ళాను వేరే ద్వారా సుధీర్ గారిని కలవాలని కూడా చూసాను ఆయన చాలా బిజీగా గడప గడపకు వెళ్తూ పులివిందులు అది సారీ జమ్మలమడుగులు ఉన్నారని మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చే లోపల మళ్ళీ వేరే చోటుకి వెళ్ళారని చెప్పింది నేను సుధీర్ నాకు బాగా తెలుసు అంటే సుధీర్ అని పిలిచేంత చనువు కూడా ఉంది ఇక్కడ ఒకటండి నేను ఒకవేళ నిజంగా రాజకీయంలోకి రావాలన్న నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం కష్టపడాలి ఆ గుర్తింపు అనేది ప్రజల నుంచి వస్తే ఓకే మనకు ఒకరోజు ఏదో ఒక రోజు మైండ్లో బల్బ్ వెలుగుతుందండి అంటే వీఆర్ రెడీ ఫర్ దాట్ అని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు బల్బ్ ఏం వెలగట్లేదండి వెలగట్లేదు బయటికి పడ్డం లేదు కానీ అది మినికి మినికి అంటుంది అది ఏమవుతుందో చూడాలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రదీప్ చింతా గారికి పరిచయాలు ఉన్నాయి పార్టీ అధిష్టానంలో ఎవరైతే పెద్దలు ఉన్నారో ఆ నలుగురితో మంచి పరిచయాలు ముఖ్యంగా నెల్లూరు టౌన్ కు చెందిన మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మీ క్లాస్మేట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీకు అంతా కూడా మంచి సహకారం ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే జమ్మలమడుగులో జెండా పాదాలనుకుంటున్నారు చింతా ప్రదీప్ గారు అంటే జమ్మలమడుగు డాక్టర్ బదులు యూకే డాక్టర్ రాబోతున్నారు అని అంటున్నారు నేను ఇది చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ అనే చెప్తాను నాగరాజ్ గారు నాకైతే వాస్తవంగా లేదు సుధీర్ గారు బాగా చేస్తే సుధీర్ గారికి వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఇస్తారు నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం అంటే నా పాలసీ ఏంటంటే అండి వేరే వాడిని తొక్కి రావాలి నేను చంద్రబాబు నాయుడు కాదు వేరే వాడిని తొక్కేసి లేకపోతే ఏదన్నా బిహైండ్ ద స్క్రీన్ లేకపోతే తెర వెనుక ఏదైనా నాటకాలు ఆడి రావాలనే ఉద్దేశం నాకు నేను చాలా ఓపెన్గా ఉంటానండి ఒకవేళ ఆ సందర్భం వచ్చిందంటే నేను అంటే నా అవసరం ఉందని వాళ్ళు అనుకుంటే తప్పకుండా మనం చేద్దాం ఏం చేసినా అల్టిమేట్ గా ప్రజలకు మేల్ చేయాలి అవసరం ఉందని తెలిస్తే వస్తారు తప్పకుండా అండి తప్పకుండా గాలి జనార్దన్ రెడ్డి కుమార్తె కూడా మీ ఊరికే కదా ఇచ్చింది రాజు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాళ్ళు కులదేవం కూడా అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళ కుమార్తె పెళ్ళప్పుడు కూడా అక్కడ పూజలు చేసుకొని వెళ్ళారు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారి ద్వారా కూడా కాస్త మీరు ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి వాళ్ళ వియంకుడు ఉన్నారు కదండి అంటే వాళ్ళ వియంకుడి భార్య అది మా ఊరే అంటే వారింటి పేరు మా అమ్మ ఇంటి పేరు సేమ్ బంధువులే అయితే కాస్త బంధుత్వం కూడా బంధుత్వం కూడా చింతా ప్రదీప్ గారికి కలిసి వస్తుంది అవకాశం కూడా ఉంది మా ఊరు నుంచి ఒక బస్సు పెట్టారండి పెళ్లికి బెంగళూరులో అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన పెళ్లికి మా వారి నుంచి రెండు బస్సులేం పెట్టారు మా నాన్న వెళ్ళారు మా అత్త వెళ్ళారు అంటే చాలా క్లోజ్ అంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి వియంకుడి మామ ఆయన కర్నూలులో ఉంటారండి కర్నూలులో రిటైర్ అయ్యారు ఇంజనీర్ గా రిటైర్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు చనిపోయారు లేరు వారు సో వారు మా ఫాదర్ చాలా చాలా క్లోజ్ సో అట్లా వెళ్ళారు అన్ని చేశారు కానీ నేను ఎప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారిని డైరెక్ట్ గా కలిసింది లేదు మాట్లాడింది లేదండి ఒకవేళ అవకాశం వస్తే మాట్లాడి వాళ్ళ కొడుకు ఏదో సినిమా తీసుకున్నాడు కదా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తా అంతకంటే ఇంకా పెద్ద ఏమి ఉండదు అంటే మనకు అవసరం లేదండి మనకు గాలి నేను నమ్ముకుంది ఒకటండి నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను నమ్ముకుంది ఏంటంటే మనం కష్టం చేస్తే ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా ఆ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం వస్తుందండి అది మనం ఆశించి చేస్తే అది ఎప్పటికీ రాదు నేను చెప్తున్నా ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఈ రెస్పాన్స్ కూడా అంటే ఫోన్లు కానీ ఇట్లా వచ్చి కలుస్తామని చెప్పడం కానీ అది చాలా నేను వన్ పర్సెంట్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి అంటే ఇంతమంది మనల్ని అభిమానిస్తారు మన డ్యూటీ ఏదో మనం చేసుకుంటూ పోతున్నాం అది వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక పెద్ద బాధ్యత ఏంటంటే వామ్మో ఇంకేం తప్పు చేయకపోతే చాలు దాన్ని కాపాడుకుంటే చాలు అన్నది నెక్స్ట్ టార్
నా ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ సజ్జల గారిని కూడా కలిసారు కదా సజ్జల గారిని కలిసానండి సజ్జల సజ్జల గారిని కలిసాను మనసులోని భావాలు మనసులోని మాట నేను చెప్పలేదా అక్కడ జనవరి సెకండ్ కలిసామండి అంత రష్ ఉండింది చెప్పాను యూకే నుంచి వచ్చానని చెల్లా మనసుదన్న నాకు బాగా పరిచయము సో వారితో పాటు వెళ్ళాను చెప్పారు ఇట్లా ప్రదీప్ అని చెప్తే అంటే ఇంతకుముందే వారు నా డీటెయిల్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు సో అంటే ఆ జనంలో వారు గుర్తుపట్టలేదు వాస్తవం అండి అంటే ప్రదీప్ అని చెప్తే ఓకే ఓకే బాగున్నావు ఎప్పుడు వచ్చావు అడిగారు అంతే తప్పితే ఎటువంటి కాన్వర్సేషన్ జరగలేదు బట్ సజ్జల భార్గవ్ గారితో అంటే ఆ రోజే నేను దాదాపు ఒక గంట సేపు సమావేశం అయ్యండి అంటే ఆయన సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ అవ్వకముందే అఫీషియల్ గా వారి పేరు రాకముందు చాలా చాలా బాగా మాట్లాడారు హీఈస్ అ వెరీ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ పర్సన్ అండ్ నేను ఏదైనా ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్న తపన ఉన్న వ్యక్తి సజ్జల భార్గవ్ గారు సో వి ఆల్వేస్ లైక్ పీపుల్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ వారికి మా సంపూర్ణ సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి వారు ఏదన్నా మాకు చెప్పినా మేము తప్పకుండా చేస్తాము వారికి మా తోడ్పాటు అయితే ఉంటుంది హీఈస్ హీస్ అ వెరీ ఫోకస్డ్ అండ్ చాలా చాలా అంటే ఒక గంట మాట్లాడితే మనకు తెలుస్తుందండి భార్గవ్ గారు ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఓకే భార్గవ్ గారు గుడ్ కానీ చింతా ప్రదీప్ గారికి మనసులో ఎమ్మెల్యే కావాలనే లక్ష్యం ఉంది కాబట్టి మీట్ అండ్ గ్రీట్ అనే కార్యక్రమాలు కూడా ప్రొద్దుటూరు హైదరాబాద్ బీటర్ అందరినీ కలిశారు పెద్ద ఎత్తున ఖర్చులు పెడుతున్నారు అది అంటున్నారు అది ఇలా పెడితే అవుతారండి ఎమ్మెల్యే అంటే పరిచయాలు కదా పద్ధతి తీసుకోవడం అందరితో కూడా కట్టుకోవడము స్పోక్స్ పర్సన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళ పిలిపించడము వాళ్ళతో వాళ్ళు మంచి మాటలు చెప్పించడము ఆల్రెడీ జగన్ అని ఇప్పుడు గుర్తుపడుతున్నారు ఓకే ఇక జమలవాడుకు డాక్టర్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు యూకే డాక్టర్ ఏమైనా సక్సెస్ అవుతారేమో చూద్దాం ఈసారి ఈసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొన్ని సీట్లు మార్చాలని చూస్తున్నారు యువకులకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు కూడా యువకుడే కాబట్టి యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు అది వేగంగా స్పందించే వ్యక్తి ఈ ఈ కేసు ఏమైనా కలిసి వస్తుంది ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా నాగరాజు గారు దీని చుట్టూ ఇంత ఉంటుందని నేను అనుకోలేదండి లిటరల్ గా నేను వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఇంటికి వస్తున్నారు అంటే మేము బయట తిరుగుతూ వాళ్ళని చూడలేదు చూడలేకపోయాడు అంటే వాళ్ళు ఒక ఒక అతనైతే పాపం వచ్చేసి వెయిట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు రెండు రోజులు జరిగింది అట్లా సో మా అన్న ఏమన్నారంటే ఇదంతా ఎందుకు ఒక మీట్ అండ్ గ్రీట్ పెట్టు ప్రొద్దుటూర్లో పెట్టామండి సిక్స్త్ లో పెడితే ఏమైందంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తులు నా వీడియోలు చూసేది ఎక్కువ అంటే ఇంటెలెక్చువల్స్ డబ్బున్న వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తారండి సారీ డబ్బున్న వాళ్ళు కాదు ఇంటెలెక్చువల్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు చూస్తారు ఎందుకు డబ్బున్న వాళ్ళని వచ్చింది సో వాళ్ళకి మనము మళ్ళీ ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి అంటే నేను ఆ ప్రొద్దుటూర్లో పెట్టినప్పుడు ఫ్రైడే పెట్టారని ఒకరు హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వస్తారని చాలా మంది మెసేజ్లు పెట్టారు సో నేను అనుకున్నాను ఒకసారి ఎలాగో హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి నాగరాజ్ గారిని కలవాలి మీకు తెలుసు అంటే ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పండి నేను లైక్ అంటే సాంబా శివారెడ్డి అన్నారు అనమాట అంటే చింతా ప్రదీప్ రెడ్డి గారికి రెడ్డి కుల పిచ్చి ఎక్కువ అనేది ఒక బయట అయితే ఒక విమర్శ ఉంది రెడ్డి కుల పిచ్చి ఎక్కువ రెడ్డి అంటే చాలు ఏమైనా చేస్తాడు ఆ కుల పిచ్చి ఎక్కువ ఉంది అంటారు అందుకే సాంబా శివరావు గారిని కూడా రెడ్డిలే కలుపుకోవాలని చూశారు ఫస్ట్ టైం పిలిచారు అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటే సాంబా శివ రెడ్డి అని వెళ్ళింది అలా ఏం లేదు నాకు ఒకటి నేను స్ట్రాంగ్ గా నమ్మేది ఒకటి అన్నాం ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు సెయింట్ ఆన్ స్కూల్ అని క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదివాను అక్కడ ఎవరు కూడా నువ్వు ప్రదీప్ రెడ్డి అందనే నాకు ఎవరు ఎక్కువ చదువు కానీ తక్కువ చదువు కానీ చెప్పింది లేదు తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ తిరుపతిలో చేశాను అక్కడ కూడా లేదు ఇంటర్మీడియట్లో నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరే అంటున్నారు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అని లేకపోతే ఇంకా చౌదరి సైడ్ వాళ్ళు మనం ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు సో వీడు ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి కదా వీడిని మనం పక్కన పెడదామని వాళ్ళు అనుకోలేదు మేము ఎవరు అనుకోరండి చాలా మంది నైంటీ పర్సెంట్ పిల్లలకి ఉండదు క్రికెట్లో చూస్తాం సినిమాలు చూస్తాం ఇప్పుడు క్రికెట్లో రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడు శర్మ అని పేరు తీసేస్తేనే క్రికెట్లోకి వస్తాడా లేకపోతే మహమ్మద్ షమీ ఉన్నాడు మహమ్మద్ షమీ అని పేరు తీసేస్తేనే అతను క్రికెట్లోకి రావాలా అక్కడ లేని కట్టుబాట్లు అక్కడ లేని ఈ ప్రాబ్లం ఈ రాజకీయాల్లోకి వస్తేనే ఇప్పుడు నన్ను ఏమంటారు అంటే నీ వెనకల తోకుంది నీకు కులపిచ్చింది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి సపోర్ట్ చేస్తా అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ రెడ్డి అని తీసేస్తే నేను మంచిన్ అయిపోతున్నా లేదా నేను రెడ్డిగా ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా నా అంత గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారా నాకు దండేసి దండం పెట్టి ఒక స్టాచ్యూ పెడతారా ఇక్కడ ఎక్కడైనా నాలుగు రోజుల కూడల్లో అది బుల్షిట్ అండి అంటే అది అర్థరహితం ఇప్పుడు నేను ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు వేరే కులాన్ని దూషిస్తే నాకు కులపిచ్చి ఉన్నట్టు నేను ఏ రోజు కూడా కులాల గురించి నేను మాట్లాడనండి మన ఎల్మండల సాంబార్ రోజు మాట్లాడతాడు కులాల గురించి అది కూడా అనదర్ టాపిక్ నేను ఏ రోజు కూడా కులాల గురించి మాట్లాడను ఇప్పుడు అన్నారు ఎల్మండల్ అనేది కొద్ది బూత్ పదం ఉంది వాడకూడదు పొరపాటున వాడేనని మళ్ళీ అదే మాట్లాడుతున్నారు లేదు ఫస్ట్ ఎల్లులో నే
నేను చెప్పా మీకు దండంరా స్వామి నేను వస్తే నీ తీస్తున్నారు కదా నేను ఏ రోజు కూడా ఒక మెసేజ్ పెట్టండి ఆన్ రికార్డ్ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి నేను ఏదైనా ఒక రెడ్డి కులంలో కానీ లేకపోతే అది వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ ఒక మెసేజ్ పెడితే నేను నా వెనకలోనే తోక తీసేస్తా నేను అనేది కూడా నా పేరు అది నాకు తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు ఇప్పుడు ఏదో నేను నిరూపించుకోవడానికి ఒక పేరులో ఒక పా కొంచెం పాటని తీసేయంటే నేను ఎందుకు తీసేస్తానండి నాకేం అవసరం యా నేను రెడ్డి అయితే ఏంటండి ఇప్పుడు నేను రెడ్డి అయితే నేను రెడ్డి నా పేరు ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి అని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడతా అందులో తప్పేముంది ఇప్పుడు ప్రదీప్ చింత అంటే అక్కడ సౌలభ్యంగా ఉండదు కాబట్టి ప్రదీప్ చింత అని పెట్టుకున్నాను లేకపోతే కొందరు ప్రదీప్ రెడ్డి చింత అంటారు తప్పే ఉంది దాంట్లో అంటే అది ఉన్నంత మాత్రాన్ని కులపించను ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు వాళ్ళ కులపించిందే ఇప్పుడు నేను వెళ్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ అందరు జరగంట్రా ప్రదీప్ రెడ్డి వస్తున్నారు రెడ్ కార్పెట్ వేయరా వెల్కమ్ చెప్దామంట్రా మనము అందరితో పాటు ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు వెయిట్ చేస్తే మనకు అవకాశం వస్తుంది ఈ ఎక్కడ ఉంటుందండి కులపిచ్చి ఆ కులపిచ్చి ఉందన్న వాళ్ళకి ఇంకా నేను చెప్పేది ఒకటి మీ అంత పిచ్చోళ్ళు ఇంకొకరు బాగా చేస్తున్నారండి మీరు పార్టీ మీద అభిమానం ఉంది పార్టీ కోసం చేస్తున్నారు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ డబ్బులు ఇవ్వాలని వెళ్ళారు మీట్ అండ్ గ్రీట్లు అన్ని పెడుతున్నారు కదా ఇన్ని చేస్తున్న మీరు మీ స్వగ్రామం మీ సొంత స్వగ్రామం ఇది రాజుల గురువాయపల్లి ఆ పల్లె అభివృద్ధి కోసము ఆ పల్లె ప్రజల సంక్షేమం కోసము ఏమైనా చేశారా ఇది మా బిడ్డ మా మా ఊరి పిల్లోడు మా ఊరి పిల్లోడు ప్రదీప్ చింత చేసినది ఇది అని చెప్పుకోవడానికి ఏదో ఒక మంచి పని చేశారు మీరు అంటే నాకు వ్యక్తులకు ఇందాక చెప్పాను కదండి కూర్చున్న వాళ్ళకి అంటే పని చేసుకుంటే స్తోమత ఉండే వాళ్ళకి చేయాలన్న ఉద్దేశం అయితే నాకు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కష్టపడి చేస్తారు ఇక్కడ డబ్బుని ఎలా ఉపయోగించాలన్నదే ఇంతకుముందు స్కూల్కి మా స్కూల్లో పిల్లలకి అంటే యూనిఫామ్ కావాలి గేమ్స్ ఆడడానికి కావాలని చెప్పేసి పిఇటి టీచర్ అడిగితే వారికి నేను పదివేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది వెంటనే అడిగితే వాళ్ళు చేశారు అండ్ ఇంతకుముందు ఒక ల్యాబ్ పెడతాము లక్ష రూపాయలకు అవుతుంది సార్ అంటే నేను ల్యాబ్కి కూడా రెడీగా ఉన్నాను పెడతానని చెప్పడం కూడా జరిగింది తర్వాత కరోనా వచ్చి అది ఆగిపోయింది కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ నాడు నేడు కింద వాళ్ళు చేస్తా అంటున్నారు ఈ మొన్న వచ్చినప్పుడు కూడా నేను పుస్తకాలు అవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అంటే గ్రామానికి అవసరం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా చేయాలనుకుంటే అది నిరుపయోగంగా అయిపోతే నాకు అది ఇష్టం ఉండదు అంటే మీరు వ్యక్తులకు చేయొద్దండి కనీసం గ్రామం అంటే రోడ్లు కావాలి నీళ్లు కావాలి కాలువలు కావాలి మౌలిక సదుపాయాలు అవసరము కనీసం ఆ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసము లాంటి గ్రామంలో వృద్ధులు ఎవరైనా ఉంటారు ప్రతి నెల ఆ వృద్ధులకంటూ మీ తరపున ఏదైనా కనీసం పింఛన్లు ఇవ్వడము ప్రభుత్వం ఎలాగో ఇస్తుంది మీ తరపున కూడా ఇస్తారే మా మనవడు ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు జగనన్నాన్ని ఎలా అనుకుంటారు మా మనవడు ఇస్తుండ అలా మీ తరపున ఒక వెయ్యి పదో పరకం మీరు అందించినా కూడా మా మా పిల్లోడు విదేశాల నుండి మాకు నెల కింద పంపిస్తాడు అని చెప్పుకోవడానికి ఏదైనా ఉంటుంది కదా అంటే మీ గ్రామానికి మీరు చేస్తున్నారని ఒక ఆత్మ సంతృప్తి ఉంటుంది కదా అంటే నేను వ్యక్తిగతంగా నన్ను అడిగిన వాళ్ళకండి ఉదాహరణకు చెప్తాను ఒక అతను వచ్చి మిమ్మల్ని దేహి అనాల్సిన అవసరం లేదండి మీరు చెయ్యలేదు మీ మనసులో ఉండాలి చెప్తున్నానండి ఒక అతను వచ్చేసి ఇట్లా మా కూతురు పెళ్లి ఉంది నాకు సహాయం కావాలి అంటే లక్ష రూపాయలు డబ్బు ఇచ్చాను ఇచ్చి నువ్వు వన్ ఇయర్కు టూ ఇయర్స్కు నువ్వు రిటర్న్ ఇవ్వు ఇంట్రెస్ట్ కూడా అవసరం లేదంటే అతను బాగా తెచ్చిచ్చాడు సో వ్యక్తిగతంగా నన్ను వచ్చి ఎవరైనా ఇది నాకు కావాలి మనం సహాయం చేయాలంటే తప్పకుండా చేస్తాం బట్ మన ఊర్లో మా ఊర్లో ప్రజలు కూడా ఏమంటారు అభిమానం ఎక్కువ అండి స్వాభిమానం ఎక్కువ వాళ్ళు వచ్చి ఏమి మమ్మల్ని అడగరు అంటే ఇంతవరకు చెప్పాలంటే ఇది మా వ్యక్తిగతం అవుతుంది కానీ నేను లండన్ వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చేంత వరకు అంటే పెట్టుబడులు పెట్టి కొన్ని నష్టాలు అయ్యి మేము వ్యక్తిగతంగా కూడా ఇబ్బందులు పడ్డాం అప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే మనం సెటిల్ అయ్యి అంతా బాగుండి మనం ఎవరికైనా ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఎస్పెషల్లీ ఉన్న ఊర్లో అండి ప్రజలు అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే ఉన్నప్పుడు ఉలక పోసుకున్నాడు రా వీడు ఇప్పుడు చూడు ఏమైతుందో అంటారు సో మాకు కూడా కొన్ని వ్యక్తిగతంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు తీరిపోయాయి ఇప్పుడు ఏమంటే వీఆర్ వీఆర్ వెల్ కోళ్ళ ఫారంలో వచ్చిన నష్టాలని తీరిపోయాయా అంటే పాపం మా అన్న బాగా కష్టపడే నైజం అండి లైక్ బాగా కష్టపడతాడు అవి అనుకూలించాలి అన్ని ఇప్పుడు గ్రహాలు అనుకూలిస్తాను ఎవరో మీరు వేణుస్వామి గారితో చెప్పిస్తారు కదా ఆ టైంలో అవి అనుకూలించగా నష్టాలు వచ్చిన మాట వాస్తవము బట్ ఏదైనా కుటుంబం అన్నప్పుడు ఒక మనం అంతా ఒక బాండ్ లాగా ఉండాలి యా మనకి ఇబ్బందులు అన్నింటినీ తీర్చుకుంటూ వచ్చాము అదేంది నేను నా గొప్పతనం అని నేను చెప్పను మా కుటుంబం తరఫున మేము అవన్నీ తీర్చుకుంటూ వచ్చాము అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అయ్యాయి అండ్ నేను గ్రామానికి ఏదైనా చేయాలి అంటే మనం అంతకు మనం పోయి చేస్తే వీళ్ళు ఏదో ఆశించి చేస్తున్నారని మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు తప్పకుండా అంటే నే
ఇంకొక సమయం మన ఇద్దరం మాట్లాడితే ఏం చేసినా కూడా ఆ లిస్ట్ కూడా మీకు చెప్తానండి మనకు వీలైనంతగా అంటే మా గ్రామంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఒక మర్డర్ జరిగింది కానీ తర్వాత మా గ్రామంలో అందరు కూడా కొంచెం సామరస్యంగానే ఉంటారు సో వాళ్ళకు పెద్ద అవసరాలు ఉండవు బట్ ఏదైనా అవసరాలు ఉన్నా నాకు మనకంతకు మనం ఏదైనా చేయాలని ఓ ఇంకోటి చేస్తున్నాండి మూడేళ్ల క్రితం సంక్రాంతికి అన్ని పోటీలు కండక్ట్ చేసి పిల్లలకి క్రికెట్ పెట్టి ఆ దానికి కూడా గిఫ్ట్లు ఇచ్చి ఒక వాల్ క్లాక్లో మా పెద్దాన్న అంటే వారికి పిల్లలు లేరు ఫోటో పెట్టి అవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పబ్లిసిటీ స్టెంట్ నా ఫోటో కాదండి మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ ఫోటో పెట్టి పబ్లిసిటీ స్టెంట్ మీరు చేశారు కదా పోటీలో ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఏం చేస్తున్నారు గ్రామ అభివృద్ధి కోసం ఏం చేశారు గ్రామస్తుల సంక్షేమం కోసం ఏం చేశారు అంటుంటే నేను పోటీలు పెట్టాను అవి పెట్టాను పబ్లిసిటీ స్టెంట్ అదంటే పబ్లిసిటీ రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు అదే చేసేది క్రికెట్ కిట్లు ఇవ్వడము ఆటల పోటీలు పెట్టడము ముగ్గులు పోటీలు పెట్టడము మిక్సీలు గ్రైండర్లు మీరు నన్ను ఎరిగించాలని చూస్తున్నారు మా ఊర్లో నాకు పబ్లిసిటీ ఎందుకండి నేను ఇంకోటి ఏంటంటే అది జరిగినప్పుడు నేను ఇక్కడ కూడా నేను వెళ్ళిపోయాను ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి గత పదిహేడేళ్లలో నేను సంక్రాంతికి ఇప్పుడు ఉండబోతున్నాను సో అప్పుడు మనం చేద్దామంటే చేశాను ఈసారి కూడా మా అమ్మ మీరు అంతా ఉన్నారా ముగ్గులు పోటీలు పెడదాం బైకులు పోటీలు పెడదాం ఆ పోటీలు పెడదాం అంటే నీ ఇష్టం అమ్మా నువ్వు చేయి నేనేం చేయను నీదే పెద్ద కట్అవుట్ పెడతాను ఊర్లో అని చెప్పి నవ్వుతూ అన్నాను అంటే ఇది పబ్లిసిటీ కాదండి బట్ ఊళ్ళో ఉండేదంతా కూడా మా బంధువులే మా అమ్మ సైడ్ బంధువులు మా నాన్న సైడ్ బంధువులే వాళ్లకు ప్రత్యేకంగా ఏదైనా అవసరాలు వస్తాయని నేను అనుకోను గ్రామానికి మాత్రం తప్పకుండా నాకైతే ఒక ఆలోచన ఉండిందండి అంటే మా నాన్న జ్ఞాపకార్థం మాకు ఒక స్థలం ఉంది కొంచెం స్థలం మా ఊర్లో అంటే అది పొలం కలం అంటారు కదా కలం ఇప్పుడు ఏమి ఎవరు కలంలో పెట్టండి వచ్చిన ధాన్యాన్ని వెంటనే అమ్మేస్తున్నారు అక్కడ ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్ లాగా అంటే లైబ్రరీ కమ్ ఫంక్షన్ హాల్ ఎవరైనా చిన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు నిశ్చితార్థాలు లేకపోతే ఏదైనా బర్త్డే ఈవెంట్స్ చేసుకోవాలంటే అది ఒక గ్రామానికి అంటే మా పెద్దాన్న మా నాన్న పేరు మీద చేయాలని చెప్పేసి నాకు బలంగా ఉంది దాని గురించి ఇంతకు ముందు అంతా ప్రణాళిక కూడా చేశాము ఈ కోవిడ్ వచ్చిన దాని వల్ల ఆగిపోయింది కానీ నేను తప్పకుండా అదైతే పూర్తి చేస్తాను చేసేసి అంటే ఇంకా అంతకంటే ఏదైనా అవసరం ఉంది లేకపోతే ఇంకొక ఇంకోటి ఇంకోటి ఉందంటే కూడా నేను చేయడానికి ఎప్పుడు మా ఊరండి మా సొంతూరు ఖచ్చితంగా మీరు మీ సొంతూరుకి చేయాలి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నామండి ఇకపోతే ఒక్కసారి మీ స్వగ్రామము రాజుల గురువాయపల్లి కదా మీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ జరిగింది నేను చిలంకూర్లో చదివానండి చిలంకూర్లో సెవెంత్ క్లాస్ వరకు చదివాను తెలుగు మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియం అప్పుడు ఫస్ట్ మేము ఎయిటీ త్రీలో ఆ స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది మేము ఫస్ట్ బ్యాచ్ అండి మొన్ననే మా స్కూల్ వాళ్ళ అల్యూమినీ కూడా జరిగింది నేను రాలేకపోయాను ఆగస్టులో జరిగింది అందరు పాత స్టూడెంట్స్ అంతా కలిశారు టీచర్లు సిస్టర్స్ అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా కలిశారు నేను కూడా కొంచెం అంటే ఇది కంట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే నేను కంట్రిబ్యూట్ చేశాను అక్కడ బట్ నేను రాలేకపోయాను క్రిస్టియన్ స్కూల్ క్రిస్టియన్ సెయింట్ ఆన్స్ ఓకే మీరు ఏమైనా కనుట్టాడా నేను మొన్ననే శ్రీనివాస కళ్యాణం జరిపించాను అని ఇందాక చెప్పాను కదండి క్రిస్టియన్ శ్రీనివాస కళ్యాణం జరిపరా జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రిస్టియన్ తిరుమల శ్రీవారికి పట్టు వసాలు సమర్పిస్తారా అది ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హోదా అదే చెప్తున్నాను అండి నేను చర్చకి వెళ్తాను చర్చకి వెళ్తాను తీసుకెళ్తారు మామూలు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ప్రజాప్రతినిధి కావచ్చు మామూలు అప్పుడు గుడులకు వెళ్తుంటారు దర్గాలకు వెళ్తుంటారు ఆయన అది భక్తి దానికి దీనికి సంబంధం లేదు హిందువు అండి నేను కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ కాదు ఏం కాదు బట్ క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్స్ కూడా నాకు ఉన్నారు వాళ్ళంటే కూడా నాకు ఇష్టపు నాకు అన్ని కులాలు ఒకటే అండి నాకు ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు నిన్న ఈవెంట్లో ఎంతమంది ముస్లిమ్స్ వచ్చారంటే అంతమంది వచ్చారండి మా మాట్లాడతారు ఉర్దు మీరు ఉర్దువా ఉర్దూ మా సైడ్ ముస్లిమ్స్ కూడా ఉర్దూ ఎవరు మాట్లాడరండి అంత తెలుగు మాట్లాడతారు లక్కో గిక్కో ఏదో అంటారు తప్పితే అంత కింద వాళ్ళు కూడా ఏదో జోక్ ఉందండి మా వాళ్ళు లేదు మా వాళ్ళు ఎవరో జోక్ చెప్తారు అమ్మ అంగడి జాకే కట్ట కొత్తిమీర లేకే అట్లా ఉంటుంది వాళ్ళు ఉర్దు సో అంత మిక్స్ ఉంటుంది అండ్ మా కడప డిస్టిక్ అండి అనంతపురం కూడా సేమే నేను గర్వంగా ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను ఇప్పుడు కడపకు ఎప్పటి నుంచో ముస్లిమ్స్ ఎమ్మెల్యేలు అంటే ముస్లిం లీడర్లు కానీ ఎక్కడ కూడా మీరు చూడండి ఒక్క గొడవ కూడా ఉండదు మా బాగా కలిసిపోయి ఉంటారు అండి మాకు అంటే రిలీజియన్ కానీ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కానీ కడపలో చాలా తక్కువ అండి ఇప్పుడు మీరు ఇందాక రెడ్డి అనే దాని గురించి కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు జమ్మలోడు కూడా నాకు గుర్తొచ్చినప్పుడు టీడీపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పోటీ పడినప్పుడు కూడా ఇద్దరు రెడ్లే తర్వాత వైఎస్ఆర్ సిపి టీడీపీ పోటీ పడినప్పుడు కూడా ఇద్దరు రెడ్డి ఇంకా మా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్కడ వచ్చే ఆస్కారమే లేదు ఇప్పుడు ఏదో ఒకసారి ఈ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఒకసారి ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళు పోటీ చేస్తే ఏదో ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మా ఊర్లో కూడా మేమంతా ఊర్లో ఉండేదంతా కూడా
నాకు ఇక్కడ పద్నాలుగు వందల పది వచ్చింది పేరెన్కల తోకుంది కదా నాకేం రాలేదు కర్ణాటకలో నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ర్యాంక్ వచ్చిందండి నైన్ నాట్ ఫైవ్కి ఎంబీబీఎస్ ఆగిపోయింది నాది నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో డెంటిస్ట్రీ చేశాను అక్కడ అంటే ఫ్రీ సీటే లేండి అక్కడ నేను పుట్టిన వల్ల నాకు అక్కడ ఫ్రీ సీటే సో అక్కడ చేశాను తర్వాత వెళ్ళి అనిల్ గారు కూడా డెంటిస్ట్గా చేసి రాత్రి మెడ్రాస్ ఎస్ఆర్ఎం కాలేజ్లో చేశాను చెన్నై టచ్లో ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటారా బాగా మొన్న కలిసానండి ఒకటి తెలుగు కలిసాను ఎంత రిలేషన్ ఉంటుంది మీ ఇద్దరికి బాగా తిక్ రిలేషన్ ఉంటుందా తిక్ రిలేషన్ అంటే మాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉందండి అనుకున్నంత తిక్ రిలేషన్ మామూలుగా ఏం మామ కదా అరే ఒరే అనుకునేంత అరే ఒరే అనుకునేంత చెన ఉందా ఓకే ఇంకోటి అండి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారి గురించి సందర్భం కాకపోయినా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ లో ఎప్పుడు రాజకీయాలు తీసుకురాడు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన కూడా అరే నీకేం పిచ్చారా ఆడ మంచి జాబ్ పెట్టుకొని చేసుకోకండి నువ్వు ఏదో పెద్ద తురుముగాడు అనుకున్నావు నీకు ఎందుకు ఇవన్నీ అని కూడా చెప్పారు ఆయన అంటే యాజ్ అ ఫ్రెండ్ మంచిగా ఒకసారి రెండు సార్లు చెప్పాడు ఈ మారడు అని చెప్పేసి వదిలేసాడు సో యుఎస్లో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అండి నాకు అంటే శ్రీకాంత్ అండ్ సుమన్ అని ఫస్ట్ టైం పేర్లు చెప్తున్నాను వాళ్ళు అండ్ ఇక్కడ పెద్దిరెడ్డి అని చెప్పేసి జగ్గి అని చెప్పేసి ఇంకా యూకేలో ఇంకొక ప్రమోద్ అని చెప్పేసి మా మా అదంతా గ్రూప్ వెరీ థిక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకా చిరంజీవి అని చెప్పేసి ఇంకా మా ఖమ్మంలో కూడా ఒక డెంటిస్ట్ ఉన్నారు రాజేష్ అని చెప్పేసి వీళ్ళంతా ఒక మాది వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది సో బాగా మాట్లాడుకుంటుంటాం వెరీ థిక్ ఫ్రెండ్స్ పరిచయం ఉందా మీకు బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి నేను ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు అండి చూసాను చాలా బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తో రాజకీయాలు మాట్లాడడం వేస్ట్ అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను ఎందుకు తీసుకురాడండి ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో ఉన్నప్పుడు పాలిటిక్స్ గురించి అసలు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు మీరు వద్దని చెప్తాడు మీకు ఎందుకు రా పిచ్చా వద్దని చెప్తాడు సో నేను పాలిటిక్స్ చాలా తక్కువ అంటే ఏదైనా తనకు సంబంధించిన ఒకటి రెండు మాట్లాడతాను తప్పితే ఆయన చెప్తే వింటాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఇది చెప్పు అది చెప్పి అంటే ఇట్లా చూస్తాడు నీకు ఎందుకు రా బాస్ గురించి ఒక మాట బయటకు చెప్పడు అంటే చెప్పినా కానీ ఇంకా బయట ఏదైతే పబ్లిక్లు చెప్తారో అవే చెప్తాడు మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారికి చాలా చాలా భక్తి గౌరవం ప్రేమ ఇంకా అనుంగు శిష్యుడు అంతకు తప్పితే ఒక మాట అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మాకు చెప్పడు మీకేమన్నా అవసరం మరా మీకు ఎందుకు రా అంటాడు నేను కూడా అందుకే అడగను ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కలవాలని కూడా అనిల్ ద్వారా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఎందుకంటే నీకు ఒక రాజకీయాలు అవసరం మరా అంటాడు సరే చేస్తాను రా అంటాడు తర్వాత ఆయన బిజీలో ఆయన ఉంటాడు సో మా గ్రూప్ లో ఏంటంటే ఈ కామెడీ నడుస్తుంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నా గురించి అందరూ ఒకటో తేదీ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఒకటో తేదీ వాళ్ళు అంటే జనాలను కలిసారు కదా అక్కడికి వెళ్ళి నేను కూడా ఫోటో తీసుకొని అక్కడే దోశలు ఇడ్లీ అన్ని వేస్తుంటే తిని తర్వాత బాయ్ చెప్పి అనిల్ అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు అంటే ఆయన ఒక జిమ్ కూడా ఉంది ఆయన సొంతము మీకే బాధ తెలిసింది ఇంకా నాకంటే కూడా ఒక మూడు నాలుగు గంటలు అక్కడే స్పెండ్ చేయడం కూడా జరిగింది చిరంజీవికి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన అతను అలా ఓహో నాకు ఇది తెలియదు మీకే బాధ తెలుసా మీరు అనిల్ గారితో చేసిన ఇంటర్వ్యూ నేను నాలుగైదు సార్లు చూసింటాను చాలా చాలా బాగా ఇదైంది కదా అది ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా నేను చూసింది చాలా లేదండి నేను మా ఆవిడ లవ్ చేస్తాను కదండి ఇప్పుడు చేస్తున్నారా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మేము ఇస్తున్నారు అంతే నేను అంటే ఫస్ట్ సంబంధం చూసావా అంటే మనకు పక్క ఊరే కదండి ముప్పై కిలోమీటర్ ప్రేమించడం లేదా మీరు ఎవరిని ప్రేమించడమా మా ఆవిడ ప్రేమిస్తున్నాను కదండి ఎవరిని ప్రేమించడం ఎవరిని ప్రజలు ఎవరిని ప్రేమించారా మీరు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటే నేను అట్లా చెప్పుకోవడం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా నేను చచ్చినంత వరకు జగన్మోహన్ గారితో ఉంటాను చచ్చిన నేను వేరే అట్లా కూడా చెప్పడం నాకు ఇష్టం ఉండదు ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు అది మా అబ్బాయి ఐదో తరగతి తొమ్మిదేళ్ల వయసు వాడికి కూడా జగన్ అన్ని సో మా ఇంట్లో రే రోజుకు ఒక వంద సార్లు రెండు వందల సార్లు జగన్ గారి పేరు ఉన్నాడు అక్కడ ఎల్కేజీ యూకేజీ ఉందండి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఫస్ట్ క్లాస్ చేస్తారు సిక్స్ సెకండ్ సెవెన్ కి థర్డ్ ఎయిత్ కి ఫోర్త్ నైన్ ఇయర్స్ కి ఫిఫ్త్ అంటే పది నడుస్తున్నాయి నైన్ ఇయర్స్ అని చెప్తాం కదా ఇయర్స్ కంప్లీట్ టెన్ నడుస్తున్నాయి టెన్ నడుస్తున్నాయి నెక్స్ట్ పరిగెడుతుంది పరిగెడుతుంది ఇంకా సో వాడికి కూడా అంటే ఇంకా వాడికి తెలిసిన ఒకటే పొలిటీషియన్ ప్రపంచం మొత్తం మీద జగన్ అన్న మీకు తెలిసిందే ఆయన అంతే చింత ప్రదీప్ గారి యొక్క ఆహార పలవాట్లు ఆహార అలపాట్ల నేను పెద్దగా పట్టించుకోనండి తినడం దాని
ఎప్పుడన్నా నా ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు యా ఐ విల్ హ్యావ్ ఇట్ అండి అండ్ దాని గురించి నేను పెద్దగా ఐ నెవర్ స్మోక్ ఇన్ మై లైఫ్ అది స్మోకింగ్ అనేది ఈవెన్ మీరు నాకు సిగరెట్ ఇచ్చి చేతిలో పట్టుకుని నేను పట్టుకున్నా ఎందుకు నాకు తెలియదు అది ఐఎమ్ అలర్జిక్ టు ఇట్ అండ్ డ్రింక్ అండ్ రా లైక్ నేను ఉండేది స్కాట్లాండ్లో అండి స్కాచ్ పుట్టింది అక్కడ సో అంటే దాని గురించి పెద్దగా ఇప్పుడు మామూలుగా లీగల్ లిమిట్ ఏంటంటే ఫోర్టీన్ యూనిట్స్ అంటారండి తీసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ అంటే డ్రింకింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్ లేండి నేను దాని గురించి నేను అదేదో ప్రమోట్ చేసినట్లు కాదు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ విత్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ దట్ షుడ్ బి ఓకే ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ అంటే ఎందుకో కాలేజీలో అలవాటు అయిందండి ఎందుకు అలవాటు అయింది తెలియదు బట్ వెరీ ఇప్పుడు వెరీ రేర్ అండి అంటే మంత్కి ఒకసారి అంతకు తప్పితే ఇంకా అంతకు తప్ప నాకు బయట సపరేట్ ఉంటుంది సపరేట్ అనేది ఏమి ఉండదండి షాప్లో ఏదో ఆఫర్ ఉంటే అది తీసుకొని వస్తాను అంత బాగా ఎలా ఏది ఉండదు మ్యాన్షన్ అట్లా 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 అంటే అక్కడ ఇంకోటి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంకా కల్తీ లేకపోతే అది చేయడం ఇది చేయడమే ఉండదండి కల్తీ చేస్తే కూడా ఇంకా ఎక్కువ రేటు వాళ్ళు స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో అన్ని బాగానే ఉంటాయండి లైక్ వాళ్ళు అది కూడా అండి లైక్ స్కాట్లాండ్లో సింగిల్ మాల్ట్ బ్లెండెడ్ అంటారు కదా ఆ వాళ్ళు తీసుకునే విధానం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా పవిత్రంగా చూస్తారు వాళ్ళు డ్రింక్ని ఇక్కడ ఏదో ఇన్ని స్నాక్స్ పెట్టుకొని ఇంత వాటర్ వేసుకొని సోడా వేసుకొని పెప్సి అట్లే ఉండదు జస్ట్ కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే వాటర్ యూజ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళంతా ప్రేమిస్తారు దాన్ని అది వాళ్ళు తప్పుగా అనుకోరు ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇన్నో తాగితే చెడిపోతారు తాగితే ఇదైతాయి అనర్థాలు ఉంటాయి అట్లే అనుకోండి జస్ట్ సోషలైజ్ అయినప్పుడు ఈవెన్ ఎవరింటికి వెళ్ళినా కానీ వైన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుందండి మనం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మంచినీళ్ళు ఇచ్చినట్లు వాళ్ళు వైన్ ఇస్తారు అది వాళ్ళ కల్చర్ సో దట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ అండి అది అది ఎక్కడ దైవభక్తి బాగుందండి దైవభక్తి చాలా తక్కువ అని చెప్పాలండి అంటే నేనేమంటాను అంటే నేను గుడికి వెళ్ళినా కానీ తిరుమలకి వెళ్ళాను దేవుడు కనిపిస్తే నేను బాగుండాలి అందరు బాగుండాలి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జగన్ బాగుండాలి అందరిలో పన్నెండు ఉండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలి అంతే బలంగా కోరుకున్నా మా అబ్బాయికి గుండు కొట్టించాను అరే నువ్వు బలంగా ఏమైనా కోరుకోరంటే వాడే ఉన్నాడంటే దేవుడ నాకు మళ్ళీ గుండు కొట్టకోకుండా చూడు స్వామి అన్న వాడు అదే కోరుకున్నాను నేను నేను వాడిని పైకి ఎత్తి దేవుని చూపిస్తూ అంటే నాకు మళ్ళీ గుండు వద్దు స్వామి వాడికి నచ్చలేదు అనమాట సో నేను చెప్పే కార్ అందరు బాగుండాలి చదువు బాగా రావాలని కోరుకో అంటే తర్వాత వాడు అన్నాడు సో నాకు పెద్దగా అంటే నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకునే సమస్య లేదండి కుటుంబ పరంగా చాలా సంతోషం మాకు అంటే మా ఫ్యామిలీ వెల్స్ దే సపోర్ట్ మీ వెరీ వెల్ ఇప్పుడు మా అమ్మ నాన్న కానీ అంటే మా మామగారి సైడ్ కానీ దే ఆర్ వెరీ వెల్ సపోర్టింగ్ వాళ్ళు నాకు పిల్లర్స్ లాగా ఇప్పుడు మా బ్రదర్ నవీన్ రెడ్డి అన్నారు మీరు ఆయన నేను ఇండియా వస్తే నాకు అన్ని బాగోగలు ఆయన పనులు అన్ని పక్కన పెట్టుకుని నన్ను తిప్పుతూ ఉంటారు అదే ఆయన జాబ్ అండ్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ అ బ్రదర్ లైక్ నవీన్ రెడ్డి ఆయన ఉండడం వల్ల నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఈ మీట్ అండ్ గ్రీట్ అన్నీ ఆయనకి ఎన్ని పనులు ఉంటాయని ఆయన నేను వెళ్ళి మాట్లాడటమే నాకేమి ఉండదు కార్లో కూర్చుంటాను తిప్పుతారు తిరుగుతాను బట్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ అండి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఒక మాట కూడా చెప్పాను ఈ సందర్భంగా మీరు ఎమ్మెల్యే అది అన్నారని ఒకవేళ ఇప్పుడు ఉండే సిస్టంలో ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలంటే ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలని నాకు తెలియదు ఆ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి రియల్ ఎస్టేట్లో భూముల రేట్లు పెరిగినట్టు పెరుగుతూ ఉంది ఒకవేళ నేను చెప్పాను సరిపోతుందండి ఏదో ఫిగర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండి ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను వస్తాను అంటే కూడా నాకు జేబులో నుంచి ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు కాకుండా నాకు సపోర్ట్ చేసే టీం నాకు ఉందండి అదే అదే అంటే ఆ మంచితనం అయితే నాకు ఉంది మేము ఏదైనా చేస్తాం బట్ అట్లా డబ్బులు పెట్టి చేయాలన్న ఉద్దేశం అయితే నాకు లేదండి ఎందుకంటే మాకు ఏదైనా బ్లాక్ మనీ ఉంటే మేము చేస్తామండి మా దగ్గర ఏం బ్లాక్ మనీ లేదు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు తప్ప అంటే ఇంకా యూట్యూబ్లో వచ్చే డబ్బు కూడా కష్టపడి సంపాదించిన దాని కింద లెక్కేయాలని చెప్తున్నాను అలా తప్ప నాకు ఏ రోజు కూడా వస్తుందండి మీకు యూట్యూబ్ అది చెప్పకూడదండి సీక్రెట్ కదా అంటే నేను చేసేదండి ఒక వీడియో రెండు వీడియో చేస్తాను బాగానే వస్తుందండి మీరు 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 ఇంకా మీకు మీరు ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు మీకే తెలియాలి మీ అంత కాదులేండి వస్తుంది ఒక్కోసారి వస్తుంది ఒక్కోసారి కొంచెం తక్కువ వస్తుంది ఒక్కోసారి ఎక్కువ వస్తుంది వస్తుందండి అంటే పిండిన కొద్దీ తేనె అంటారు కదా ఈ రెండు మూడు రోజులు పిండి దగ్గర రొట్టె పిండికి దగ్గర రొట్టె పిండినంత తేనె అన్నాడు ఒకసారి వీడియోలు చేయకపోతే ఏం రాదు బట్ నేను దాన్ని మాత్రం డెఫినెట్గా ప్రజలకు ఉపయోగపడికే పడే పనికే నేను వాడతాను తప్పితే నాకు దాంట్లో వచ్చే ఆదాయం నాకు అవసరం లేదండి సంతోషం అండి చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారు ఫైనల్గా మీ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అసలు భవిష్యత్తు లక్ష్యం భవిష్యత్తు లక్ష్యం అంటే ఇది చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఆన్సర్ చేయడం నేను పాలిటిక్స్ కూడా నిన్న కూడా మీటింగ్లో
సో ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదికి ఆ పెళ్ళి అవుతుంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి ముప్పై నుంచి ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే చాలు ఒక సొంత క్లినిక్ పెట్టుకుంటే చాలు అన్న ఆలోచన అది ముప్పై నుంచి నలభై గడిచిపోద్ది ఇంకా నలభై తర్వాత ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇంకా మనకి ఏం కావాలి నెక్స్ట్ ఏదన్నా చేద్దాం అనేది ఆలోచన స్టార్ట్ అవుతుందండి మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన మంచి మాట చెప్పారండి నలభై ఏళ్ళ వరకు నువ్వు కష్టపడు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత నీ కోసం కష్టపడే టీం రెడీ చేసుకో అని చెప్పారు సో నేను అదే ప్రాసెస్లో చేశానండి ఆయన చెప్పిన మాటలు విని ఇప్పుడు నాకు ఒక టీం ఉంది వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే నేను చేస్తానండి వర్క్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది ఒకవేళ నన్ను అడగడం కంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే కరెక్ట్గా చెప్తారు ఎందుకంటే ఆయన నేను ఈ విషయం మాత్రం ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పొగడ్డానికో అది చెప్పట్లేదండి ప్రదీప్ రేపు మన ఆఫీస్లో ఒక స్వీపర్ లేడు వచ్చేసి నువ్వు ఆ పని చేసి పో ఒక నెల అంటే నేను ఖచ్చితంగా మా ఆఫీస్ వైఎస్ఆర్సీపీ ఆఫీస్ ఫ్లోర్ కడగడానికి కూడా నేను రెడీ అండి ఎందుకంటే అది మా ఆఫీస్ చేయడంలో తప్పు లేదు నేను ఆ పని కూడా చేస్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ పని చేయి ప్రదీప్ అంటే నేను చేస్తానండి లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నువ్వు చేసే పనే బాగుందిరా నువ్వు అదే చేసుకో అంటే నేను ఆ పని చేస్తాను ఇంకా నాకు అంతకంటే అంటే పొలిటికల్గా పెద్ద లక్ష్యాలు లేవండి మీరు అన్నట్లు మంచి పాయింట్ చెప్పారు మీ గ్రామానికి ఏమన్నా చేశారా అని గ్రామానికి కూడా తప్పకుండా ఏదైనా చేయడానికి తర్వాత నేను చేసినా కానీ మీ పేరు ఖచ్చితంగా ప్రస్తావిస్తాను నాగరాజు గారు సజెషన్ ఇచ్చారు నేను చేస్తున్నాను అని థ్యాంక్ యూ చింతాపతి మీ లక్ష్యం ఖచ్చితంగా నెరవేరాలి ప్రజలకు పనికి వచ్చే మంచి పనులు మీరు ఎన్నో చేయాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నాగరాజు గారు అండ్ మీ స్టూడియో వాళ్ళందరికీ అంటే మీ ప్రేక్షకులందరికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ మీరు మరిన్ని మంచి వీడియోలు చేసి ప్రజల్ని రంజింపజేయాలని చెప్పేసి చాలా విషయాలు బయటకు రాబట్టాలని చెప్పేసి కూడా నేను మనస్ఫూర్తి కోరుతున్నాను అండ్ వ్యక్తిగతంగా నేను చెప్తున్నాను కదండి నేను మీ ఫ్యాన్ నేను అది గర్వంగా చెప్తాను ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటే జర్నలిజం అనేదానికే ఒక అందం ఒక గొప్పతనం కూడా అండి ఆ జర్నలిజం విలువల్ని మీరు పెంచుతున్నారని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఇది మిమ్మల్ని పొగడాలని కదా మిమ్మల్ని పొగిడితే నాకేం రాదు కూడా కానీ ఇది మనసులో మాట అండి మంచి వాళ్ళని మనం పొగడాలి అండ్ మీలాంటి వాళ్ళు మరిన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేసి ఇప్పుడు అనుకుంటారు మీరు ఏదో ప్రశ్న అడుగుతారు వాళ్ళు కానీ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు బయటకు తెస్తారండి అది ప్రజలు కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు మరిన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలి మీకు ఎటువంటి సహకారాలు కావాలన్నా తమ్ముడు ఉన్నారని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి హలో మై నేమ్ ఈస్ డాక్టర్ ప్రదీప్ చింత ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ అండ్ We wish you good luck and me channel ento yettu kedagalani ento mandi subscribers vachi chaala manchi content undi so we wish you all the best